আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আশা করি আপনারা শুনতে পাচ্ছেন তারপরে একটু কমেন্টস করে আমাকে জানান যে ঠিকঠাক শুনতে পাওয়া যাচ্ছে কিনা ক্যামেরার পজিশন ঠিক আছে কিনা আবু বকর সিদ্দিক ভাই লিখেছেন সব ঠিক আছে সাউন্ড শুনতে পাচ্ছেন আপনারা এভরিথিং ইজ ওকে লাইট সাউন্ড পজিশন এভরিথিং ইজ ওকে মনিরুল ইসলাম লিখেছেন তাহলে আশা করছি সব ঠিকঠাক আছে আমরা শুরু করি আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাত নাহমাদুহসলি আলা রসুলহিল করিম আম্মা বাদুফা আউদুবিল্লাহ মিন শৈতানুর রজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ওলুতন ইল কল আলি কৌমিহি আতুন আল ফাহিসাতামা সাবাকুম বিহা মিন আহাদিম মিন আল আলমিন ইন্নাকুম লতা আতুন আর রিজাল শাহতাম মিন দুন নিসা বল আং তুম কম মুসরিফুন সদক আজিম আল্লাহ সাল্লি আলা মোহাম্মদ ও আলা আলি মোহাম্মদ কেমা সাল্লি তালা ইব্রাহিম ও আলা আলি ইব্রাহিম ইন্না কাহমিদ উম মজিদ আল্লাহ মাবারিক আলা মোহাম্মদ ও আলা আলি মোহাম্মদ কেমা বারক তালা ইব্রাহিম ও আলা আলি ইব্রাহিম ইন্না কাহমিদ উম মজিদ কাছে কিংবা দূরে বাংলাদেশ থেকে কিংবা পৃথিবীর অন্য কোনো দেশ থেকে যারা আজকের এই লাইভ প্রোগ্রামটিতে যুক্ত হয়েছেন কিংবা যুক্ত হবেন আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং মোবারকবাদ আহলান ওয়া সাহলান ও মারহাবান বিকুম ফিহাদ আল লিক আব তৈব আল খালিস আল মোবারক আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন ইমানের সাথে আছেন এবং সব সময় আল্লাহ তালার কাছে এই কামনাই করি যে আল্লাহ তালা আপনাদের সবাইকে ভালো রাখুক সুস্থ রাখুক ইমানের সাথে রাখুক সম্মানিত শুধি আমরা একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর আজকে কথা শুনব ইনশাআল্লাহ এবং আজকে দিনের বেলায় আমি আমার মিজানুর রহমান আজহারি এই ফেসবুক পেজ থেকে একটি স্ট্যাটাস দিয়েছিলাম যে সমকামিতা ও ইসলামী দৃষ্টিকোণ এই শিরোনামে আজকে আমরা বেসিকলি কথা বলব কেননা বর্তমান সময়ে এই সমকামিতার ইস্যুটা নিয়ে বাংলাদেশে অনেক ধরনের কথাবার্তা হচ্ছে এর পক্ষে বিপক্ষে বিভিন্ন ধরনের আলোচনা সমালোচনা যুক্তি পাল্টা যুক্তি ফেসবুকে আমরা লক্ষ্য করেছি তো সে কারণে অনেক দিনই ভাই এবং বোনেরা আমাদেরকে রিকোয়েস্ট করেছেন যে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এই সমকামিতার ব্যাপারে যদি কিছু আপনি বলেন তো সেই রিকোয়েস্টের আলোকেই মূলত আজকে এই বিশেষ লাইভের সিদ্ধান্ত নেয়া আমরা লাইভের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই বিষয়টি নিয়ে কিছু কথা আপনাদের সামনে শেয়ার করবার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহুল আজিজ আজকের এই আলোচনাটি প্রাপ্তবয়স্ক দিনই ভাই এবং বোনদের জন্য তাই লাইভে যদি আমার প্রিয় সোনামণিরা বা ছোট্ট ছেলেমেয়েরা কিশোর কিশোরীরা অংশগ্রহণ করে থাকো আমি শুরুতেই বলে রাখি যে ফ্যামিলির সবাই মিলে যদি আজকের লাইভটি উপভোগ করতে চান সেক্ষেত্রে এটা শুধু অ্যাডাল্টস যারা আছেন প্রাপ্তবয়স্ক যারা আছেন তাদের জন্য এটা উপযোগী হবে এটা এখানে যে ধরনের আলোচনা বা কন্টেন্ট নিয়ে ডিসকাস করা হবে এটা শিশুদের জন্য উপযোগী নয় তো আমি শুরুতেই সবাইকে অনুরোধ করে রাখব যে আজকের এই লাইভটি আপনারা শেয়ার করে দেবেন যাতে করে অন্যান্য দিনই ভাই এবং বোনেরা যারা এখন লাইভটিতে যুক্ত হতে পারছে না পরবর্তীতে তারা যেন যুক্ত হতে পারে ইতিমধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রায় তেইশ হাজার দিনই ভাই এবং বোনেরা আজকের এই লাইভটিতে যুক্ত হয়েছেন আমি শুরুতেই রিকোয়েস্ট করে রাখি আপনারা লাইভটি শেয়ার করে দিন এখনই যাতে করে আপনার ফেসবুক ফ্রেন্ডসরা এই লাইভের সাথে যুক্ত হতে পারে এবং আজকের আলোচনাটি থেকে উপকৃত হতে পারে সম্মানিত সুদি তাহলে আমরা কাল বিলম্ব না করে আলোচনাটি শুরু করি আজকের আলোচনাতে বেসিকলি আমরা সমকামিতার ইতিহাস নিয়ে কথা বলবো কিভাবে এটা শুরু হয়েছিল পৃথিবীতে এবং সমকামিতাদেরকে যে আল্লাহ তালা ধ্বংস করেছেন এটা নিয়ে কথা বলবো ইসলামী শারিয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে এই সমকামিতার অবস্থান কোথায় ইসলাম এটাকে কিভাবে দেখে এটা নিয়ে কথা বলবো পাশ্চাত্যে এই সমকামিতা নিয়ে লোকজন যেই ক্রাইসিস ফেস করছে এটা নিয়ে আমরা কথা বলবো এবং সবশেষে কিছু সাজেশান আপনাদের সাথে শেয়ার করে আজকের লাইফটি আমরা শেষ করব ইনশা আল্লাহ তালা শুরুতে আমরা একটু জানার চেষ্টা করি যে সমকামিতা কি আমরা নিশ্চয়ই এই শব্দটির সাথে কম বেশি সবাই ইতিমধ্যে পরিচিত হয়েছে সমকামিতা যেটাকে ইংরেজিতে বলে হোমো সেক্সুয়ালিটি আরবিতে বলা হয় আর লিওয়াতা সমকামিতা হচ্ছে সমলিঙ্গের প্রতি যৌন আকর্ষণ অর্থাৎ পুরুষ সাধারণত সে নারীর প্রতি আকৃষ্ট হবে একজন নারী 
তিনি পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হবেন এটাই পৃথিবীর সাধারণ নিয়ম এবং প্রাকৃতিক নিয়ম আমরা জানি কিন্তু সমকাম বা এই সমকামিতা বা হোমোসেক্সুয়ালিটি হচ্ছে একজন পুরুষ নারীর প্রতি যৌন আকর্ষণ বোধ না করে সে আরেকজন পুরুষের প্রতি এই আকর্ষণটা এই অ্যাট্রাকশনটা সে ফিল করবে এবং একজন নারী স্বভাবতই পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার কথা কিন্তু সেটা সে না হয়ে একজন নারী হয়েও নারীর প্রতি তিনি আকৃষ্ট হবেন এই ব্যাপারটাকে বেসিকলি বলা হয় সমকামিতা এবং এই সমকামিতা সর্বপ্রথম লুত আলাইহি সালাম ওনার সময়কালে এই ঘৃণ্য পাপ কাজটি শুরু হয়েছিল আমরা লুত আলাইহি সালামের কথা কম বেশি সকলে শুনেছি আল্লাহ তালা মানবজাতির হেদায়তের জন্য যত আম্বিয়া আলাইহিমুসাল্লাম পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন তন মধ্যে থেকে লুত আলাইহি সালাম অন্যতম এবং উনি ইব্রাহিম আলাইহি সালামের সমসাময়িক একজন নবী শুধু এটাই না তিনি ইব্রাহিম আলাইহি সালামের আত্মীয়ও ছিলেন সম্পর্কের দিক থেকে সেদানা লুত আলাইহি সালাম ছিলেন ইব্রাহিম আলাইহি সালামের ভাইপো বা ভাইয়ের ছেলে তো লুত আলাইহি সালামকে আল্লাহ তালা সাদুম গোষ্ঠীর নিকট পাঠিয়েছিলেন সাদুম কমিউনিটি যেটা বর্তমান সময়ে জর্ডানে অবস্থিত এই সাদুম গোত্রে ওই জনগোষ্ঠীর হেদায়তের জন্য আল্লাহ তালা সেদানা লুত আলাইহি সালামকে তিনি প্রেরণ করেছিলেন এবং এই সাদুম গোত্রেই সর্বপ্রথম এই সমকামিতা বা সেম জেন্ডারের প্রতি সেক্সুয়াল অ্যাট্রাকশন যে আমরা শুনছি সমকামিতা বা হোমোসেক্সুয়ালিটি সর্বপ্রথম এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই বাজে স্বভাবটি সর্বপ্রথম পৃথিবীতে দেখা গিয়েছিল কিভাবে এটার উৎপত্তি হয়েছিল আমরা শুরুতে এটা শুনি তাফসির কুর্তুবি সহ অন্যান্য আরও অনেক তাফসির এসেছে যে এই আইডিয়াটা মূলত মানুষের মাথা থেকে আসেনি এটা এসেছে শয়তানের মাথা থেকে অর্থাৎ এই বাজে ঘৃণ্য স্বভাবের আইডিয়াটা এটা স্বয়ং ইবলি সিমসেলফ এটা এই আইডিয়াটা জেনারেট করেছিল তাফসিরে এসছে যে যুবকের আকৃতিতে ইবলিস শয়তান সে মানুষের আকৃতিতে এবং সুশ্রী যুবক বা বালকের আকৃতিতে সে সাদুম কমিউনিটির কাছে এসেছিল এবং তৎকালীন সময়ে জর্ডানের এই সাদুম কমিউনিটি ফলে ফসলে সবুজ শ্যামলেমায় ভরপুর ছিল কৃষিজ পণ্যের জন্য এই এলাকাটা খুব বিখ্যাত ছিল ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে লোকজন খাদ্য দ্রব্য শস্য এগুলো সংগ্রহ করার জন্য সাদুম গোষ্ঠীতে আসত তো শয়তান ইবলিস সে মানুষের ছদ্মবেশে একজন সুশ্রী যুবকের ছদ্মবেশে বালকের সুন্দর ফর ধবধবে ফর্সা একটা বালকের আকৃতি নিয়ে এই গোত্রের পুরুষদের কাছে আগমন করে এবং এসে তাদের সাথে যখন কথা বলে তখন সবাই তাকে খুব মায়া করতে লাগলো আদর করতে লাগলো যে এত সুন্দর ধবধবে ফর্সা একটি শিশু বা যুবক তখন শয়তান মানুষরূপী শয়তান তাদেরকে বলল যে তোমরা যদি আমার সাথে এমন এমন অপকর্ম করো এমন এমন কাজ করো তোমাদের যৌন চাহিদা বা জৈবিক চাহিদা নিবৃত্ত করার জন্য আমার সাথে এটা তোমরা করতে পারো আমি কারো কাছে বলব না তো তখন সাদুম কমিউনিটির ওই অধিবাসীর লোকজন এটা শুনে তারা শকড হলো অবাক হলো যে এটাও হতে পারে একজন পুরুষও কি সেক্সুয়ালি একজন পুরুষের প্রতি অ্যাট্রাক্টেড হতে পারে তারা অবাক হলো কিন্তু শয়তানের প্ররোচনায় এবং ওই যুবকের ওই ছোট্ট বালকের কোনো বর্ণে এসেছে যুবক কোনো বর্ণে এসেছে বালক তার সুশ্রী চেহারা দেখে এবং শয়তানের টেম্পটেশন প্রভোকেশনে তারা রাজি হয়ে গেল এবং রাজি হয়ে এই ছোট্ট ধবধবে শিশুটির সাথে তারা এই যৌন অপকর্ম করতে শুরু করে দিল তো প্রায় শয়তান সুশ্রী বালকের আকৃতি নিয়ে তাদের কাছে আসত এবং তারাও শয়তানের সাথে এই যুবকটির সাথে বা এই বালকটির সাথে এই অপকর্ম করতে আরম্ভ করলো করতে করতে তারা এক ধরনের আনন্দ বা মজা পেতে লাগলো তো শয়তান দেখলো যে যখন তারা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে এই বদ্ধ স্বভাবটি যখন তারা নিজেদের মধ্যে হ্যাবিচুয়েটেড করে নিয়েছে শয়তান এটা বুঝতে পারলো যে আমি যদি এখন আর নাও আসি এদের কাছে এই পাপ কাজ থেকে তারা আর থামবে না তারা এটা নিজেদের মধ্যে কন্টিনিউ করবে তখন শয়তান হুট করে একদিন আশা বন্ধ করে দিল আশা বন্ধ করে দেওয়ার পরে তারা তখন এতটাই এই বাজে কাজের প্রতি আসক্ত এবং অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে তারা নিজেরাই নিজেদের সাথে এই কাজগুলো করতে শুরু করলো অর্থাৎ এক পুরুষের সাথে আরেক পুরুষের যৌনকর্ম বলে আয়াদুবিল্লাহ নাহদুবিল্লাহি মিনদালিক তো তখন তারা তাদের কমিউনিটির মধ্যে 
সুশ্রী যুবক বা বালকদেরকে খুঁজে খুঁজে এই পাপ কাজ করতে আরম্ভ করলো এবং শুরুতেই বলেছি যে এই এলাকাটি কৃষিজ পণ্যের জন্য খুব বিখ্যাত হওয়ার কারণে বিভিন্ন জায়গা থেকে শস্য সংগ্রহ সংগ্রহের জন্য কিন্তু অনেক লোক এখানে আসত ফলে আগন্তুক যারা বণিক ব্যবসায়ী বা মুসাফির তাদের মধ্যে থেকে যদি সুন্দর সুশ্রী কোনো যুবক তারা পেত তাদেরকে তারা আক্রমণ করত এভাবে এই বদ খাসলাতটি এই বদ অভ্যেসটি লুত আলহি সালামের যে জনগোষ্ঠী তাদের মধ্যে ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো এবং পবিত্র কালামুল্লাহ মাজিদ আমাদেরকে কনফার্ম করেছে যে এই পৃথিবীতে লুত আলহি সালামের কৌমের আগে বা ওনার জনগোষ্ঠীর আগে এলাকাবাসীর আগে পৃথিবীতে কেউই এই পাপ কাজটির সাথে পরিচিত ছিল না এবং কেউই এই পাপ কাজটি তারা জীবনে কখনো করেনি সুরতুল আরাফের একাশি নাম্বার আয়াতে আল্লাহ তালা এই বিষয়টি কনফার্ম করেছেন আল্লাহ বলছেন যে ওয়ালুতন ঈদ কল আলী কৌমিহি আতা আতুন আলফা হিসাতা মা সাবা কুম বিহা মিন আহাদিম মিন আলা আলামিন হেনবে আপনি স্মরণ করুন সে সময়ের আপনি স্মরণ করুন লুত আলাই ইসলামের কথা যিনি তার জাতিগোষ্ঠীকে ডেকে বলেছিল যে তোমরা কি অশ্লীল কাজটি করছো তার মানে কোরআন কনফার্ম করছে এই কাজটি অশ্লীল একটি কাজ তোমরা কি করে এই অশ্লীল কাজের সাথে জড়ালে এবং তোমাদের আগে পৃথিবীতে তো কেউ কখনো এই কাজটি করেনি লুত আলাই সাল্লাম জাতিগোষ্ঠীকে উদ্দেশ্য করে এটা বললেন যে তোমরা এই অশ্লীল কাজের সাথে নিজেদেরকে যুক্ত করলে তোমাদের আগে পৃথিবীতে কেউ এই সমকামিতায় যুক্ত হয়নি ইন্না কুমলা তা এতুন আর রিজাল আর শাহ আতাম মিন্দুন ইন্নিসা তোমরা জৈবিক চাহিদা বা যৌন চাহিদা পূরণের জন্য পুরুষরা নারীর কাছে যাবে কিন্তু সেটা না যে তোমরা পুরুষে পুরুষে পাপ কার্য করে তোমাদের জৈবিক চাহিদা নিবারণ করছো বা আনতুম কম ও মুশ্রিফন তোমরা তো আসলেই একটা অবাধ্য জাতি বা সীমা লঙ্ঘনকারী জাতি অন্য আয়াত আল্লাহ বলেছেন বাল আন্তম কম উন তাজ হালুন আর এক জায়গায় বলেছেন কম উন আদুন মানে সীমা লঙ্ঘনকারী ইউ ক্রস দ্য লিমিট যে লিমিট আছে এই লিমিট তো তোমরা ক্রস ক্রস করে গিয়েছো অপরাধের দিক থেকে তো সুরাতুল আরাফের এই আয়াত থেকে কিন্তু আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি পৃথিবীতে লুত আলহি সালামের কমের আগে কেউ এই পাপ কাজ করেনি এবং কোরআন কনফার্ম করছে যে এটা একটা অশ্লীল কাজ এবং তারা যেটা করত সেটা হচ্ছে পুরুষে পুরুষে যৌন ক্রিয়া এই কাজটা তারা করত তো এই কাজ যখন পুরো এলাকার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল সেদ নালু তা আলী ইসলাম আল্লাহর আদেশে ওনাদেরকে দাওয়াত দিলেন জাহান্নামের ভয় দেখালেন আজাবের ভয় দেখালেন কিন্তু কোনো কিছুতেই এ দাওয়াত দাওয়াতে কাজ হলো না উনি ব্যর্থ হলেন ওনাদেরকে বুঝাতে ফলে এই পাপ কাজ এলাকার মধ্যে ছড়াতেই লাগলো এবং তারা একটা গ্যাংস্টারের মতো করে ফেলেছিল তারা বিভিন্ন জায়গায় সুশ্রী সুন্দর যুবক বা বালক সেখানে আছে শুনলে তারা সেখানে যে হামলা করত এবং অনেকটা অত্যাচার করে ওই যুবকের সাথে বা ওই বালকদের সাথে তারা এই সমকামিতা চর্চা করত তো সৈদনা লুত আলহি সালাম তিনি আজাবের ভয় দেখালেন শাস্তির ভয় দেখালেন কিন্তু কোনোটাতেই কোনো কাজ হলো না ঠিক তখন আল্লাহ তালা এই সাদুম কমিউনিটিকে ধ্বংস করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন যে তারা কোনোভাবেই যখন এই পাপ কাজ থেকে নিবৃত্ত হচ্ছে না আল্লাহ তালা চাইলেন যে তাদেরকে একেবারে সমূলে ধ্বংস করে দেবেন এবং ফেরেস্তা পাঠালেন লুত আলহি সালামের কাছে যে তোমরা যাও যে সেদিনা লুত আলহি সালামকে বলো যে আমি এই জাতিটাকে যারা এই পাপ কাজের সাথে ঘৃণ্য কাজের সাথে নিজেদেরকে যুক্ত করেছে তাদেরকে আমি ধ্বংস করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি তো ফেরেস্তারা তারা আবার সুশ্রী সুন্দর যুবকের আকৃতি নিয়ে সেদিনা লুত আলহি সালামের কাছে পরিচয় গোপন করে মেহমান হয়ে ওনার বাসায় আসলেন ফেরেস্তারা যখন সুন্দর সুশ্রী যুবকের আকৃতিতে লুত আলহি সালামের মেহমান হয়ে বাড়িতে আসলেন এলাকার ওই গ্যাংস্টারদের কাছে খবর পৌঁছে গেল যে লুত আলহ ইসলামের বাড়িতে কিছু যুবক সুন্দর যুবক মেহমান হয়ে এসেছে চলো তাদের সাথে আমরা এই পাপ কাজ করি তারা এসে লুত আলহ ইসলামের বাড়িতে হানা দিল তো সেদিনা লুত আলহ ইসলাম অনেক করে বোঝানোর চেষ্টা করলেন এবং এই কথাটু কথাগুলোও কিন্তু আল্লাহ তালা খুব সুন্দর করে কোরআনে কোট করেছেন সুরা হুদের আটাত্তর নম্বর আয়াতে আল্লাহ এই বিষয়টি উল্লেখ করেছেন সেখানে লুত আলহ ইসাল্লাম তার জাতির এই লোকদের সাথে কথাবার্তা বলছেন বা কনভার্সেশন করছেন আল্লাহ বলছেন যে লুত আলহি সাল্লাম তাদেরকে বললেন যে দেখো আমার ঘরে আমার মেয়েরা আছে এবং এই মেয়েরা তোমাদের জন্য বেশি পবিত্র তোমরা চাইলে আমার মেয়েদেরকে বিয়ে করো বিয়ে করে তোমাদের জৈবিক চাহিদা পূরণ করো কিন্তু আল্লাহকে তোমরা ভয় করো ওয়ালাফি এই মেহমানদেরকে তোমরা অপমান করো না কেননা এই যুবকগুলো আমার বাড়িতে মেহমান হয়ে এসেছে আর মেহমানের সম্মান রক্ষা করা এটা আমার উপর কর্তব্য বা দায়িত্ব আমার মেহমানকে তোমরা অপমান করো না আলাই সামিং কুম রজুল রশিদ তোমাদের মধ্যে কি একজনও ভালো লোক নেই 
অনেকটা নিরুপায় হয়ে তিনি এই কমেন্টস করেছেন যে আলাই ইসলামিন কুম রজুল রশিদ তোমাদের মধ্যে বুঝবান একজন ভালো লোক কি নেই যারা আমার এই কথাটি শুনবে আমার ডাকে সাড়া দিবে তো লুত আলাই ইসলাম যখন অত্যন্ত পেরেশান হয়ে উঠলেন তিনি যখন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন তখন ফেরেশ তারা এক পাশে লুত আলাই ইসলামকে ডেকে নিয়ে বললেন যে হে আল্লাহ নবী লুত আপনি চিন্তা করবেন না আমরা মানুষ নই আমরা ফেরেস্তা আমরা ফেরেস্তা আপনার এলাকার এই লোকেরা আমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না বরং এ এলাকার উপর আল্লাহ তালা আজাব পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এই খবর আপনাকে জানানোর জন্য এসেছি তারা রাতে এসেছিলেন আর ফেরেস তারা জানালেন যে আজাব পাঠানোর সময় হচ্ছে আগামীকাল সকালে সো আর দেরি না করে আল্লাহ তালার কঠোর নির্দেশনা হচ্ছে আপনি সহ এই সাদম কমিউনিটিতে যত বিশ্বাসী লোকজন আছে তাদেরকে নিয়ে আপনি এলাকা ত্যাগ করুন খুব দ্রুত এই কাজটি আপনি করুন এই কথা যখন তিনি শুনলেন তিনি আশ্বস্ত হলেন এবং লুত আলাইহ ইসালাম ওনার এলাকার বিশ্বাসী যারা আছে বিশ্বাসী নরনারীদেরকে নিয়ে তিনি খুব দ্রুত রাতের বেলায় এলাকা ত্যাগ করলেন এবং আল্লাহ তালার ঘোষণা অনুযায়ী সকালবেলা আল্লাহ তালা এই এলাকাবাসীর উপর যারা এই সমকামিতার মতো ঘৃণ্য পাপকাস্ত্রীর সাথে জড়িত ছিল তাদেরকে আল্লাহ তালা সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছেন এবং কি আজাব দিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করেছেন সে কথাও কিন্তু আল্লাহ তালা পবিত্র কালামুল্লাহ মাজিদের সুরাতুল হেজেরের চুয়াত্তর নাম্বার আয়াত খুব সুন্দর করে বলেছেন ফাজা আলনা আলিয়াহা সাফিলাহা ও আমতারনা আলাইহিম হেজার আতা মিনসের জিল অর্থাৎ আমি জর্ডানের এই সাদুম এলাকাটাকে উলট পালট করে দিলাম অর্থাৎ সাদুম এলাকার উপরের মাটিকে আমি নিচে ঢুকিয়ে দিলাম নিচের মাটিকে উপরে তুলে দিলাম মানে পুরো এলাকাটাকে আমি একেবারে উলট পালট করে দিলাম আলিয়া ফাজা আলনা আলিয়া হা সাফিলাহা এটা ছিল তাদের শাস্তি পুরো এলাকাটাকে আল্লাহ তালা তসনস করে দিলেন ও আমতারনা আলাইহিম হেজার তা মিনসের জিন পুরো এলাকার মাটিকে উলট পালট করে আমি এর উপরে পাথরের বৃষ্টি নাজিল করলাম আরেক আয়াতে এসেছে ও আমতারনা আলাইহিম হেজার আতা মিনসের জিল মামদুদ মন্দুদ এমন পাথর আমি নাজিল করলাম যে পাথরের মধ্যে প্রতিটা সমকামীর নাম লেখা ছিল এবং সেই পাথর এসে তাদের দেহকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে তো এইভাবে আল্লাহ তালা এই পুরো সাদুম কমিউনিটিকে এই বিশ্ব থেকে নিশ্চিন্ন করে দিয়েছেন তাদের পুরো জনগোষ্ঠীটাকে আল্লাহ তালা তাদের এই বদ অভ্যাসের কারণে এই পাপ কাজের কারণে তসনস করে দিয়েছেন এই হচ্ছে সমকামীদের হিস্ট্রি কিভাবে তাদের কার্যক্রম শুরু হয়েছে কিভাবে তারা ধ্বংস হয়েছে এবং গোটা বিশ্ববাসীদের জন্য নিদর্শন স্বরূপ আল্লাহ তালা আজও এই জায়গাটিকে রেখে দিয়েছেন এই জায়গাটাতে আল্লাহ তালা এখন একটা হ্রদের মতো বানিয়েছেন হ্রদ যেটাকে ডেড সি বলে আপনারা প্রায় শুনে থাকবেন আরবিতে বলা হয় আল বাহারুল মাইয়িত মৃত সাগর ডেড সি যেটা জর্ডানে অবস্থিত এটার পূর্ব দিকে হচ্ছে জর্ডান ইসরায়েল সীমান্ত এটার পশ্চিম দিকে হচ্ছে ওয়েস্ট ব্যাংক পশ্চিম তীর বিশাল এই এরিয়ার মধ্যে এটা এই লোহিত কি বলে মৃত সাগর ডেড সি আল বাহরুল মাইয়েদ এই মৃত সাগর গোটা বিশ্ববাসীদের জন্য সাক্ষী হয়ে এই অভিশপ্ত জাতিদের কি ঘটেছিল সেটার সাক্ষী বা নিশানা স্বরূপ আজও কিন্তু এই মৃত সাগর পৃথিবীতে রয়ে গিয়েছে এবং জর্ডানে সেটা অবস্থিত অনেক দর্শনার্থীরা সেখানে যান এবং সেটা ঘুরে দেখেন এটার নাম মৃত সাগর বা আল বাহরুল মাইয়েদ দেওয়ার কারণ হচ্ছে এই সাগরে কোনো মাছ বেঁচে থাকে না ইভেন কোনো প্রাণীও বেঁচে থাকে না কোনো মাছ কোনো সাপ কোনো ব্যাঙ এমন কি কোনো গাছ লতা পাতা শ্যাওলা পর্যন্ত জন্মায় না এত ঘন লবণের ঘনত্ব এত বেশি এবং এই জায়গাটা হচ্ছে দ্য লোয়েস্ট ল্যান্ড এরিয়া অন আর্থ পৃথিবীতে সবচেয়ে নিচু এরিয়া নিচু এরিয়া এবং এই মৃত সাগরের লবণের ঘনত্ব সল্ট ডেন্সিটি এত হাই সেখানে মানুষ ডুবে না সাঁতার কেটে সেখানে ভেসে থাকা লাগে না মানে সব কিছু সেখানে ফ্লোটিং অবস্থায় থাকে মানুষ হাত পা না নাড়ালেও সেই সাগরের মধ্যে মানুষ ভেসে থাকে এবং সেটার সল্টের ডেন্সিটি অ্যাটলিস্ট এইট টাইমস মোর দ্যান দ্য ওশেন ওয়াটার সাগরের যে লবণাক্ত পানি এই পানির চেয়ে কম পক্ষে আট গুণ বেশি লবণাক্ত পানি এই ডেড সির বা এই মৃত সাগরের পানির লবণাক্ত এত বেশি অর্থাৎ আপনারা যারা কক্সবাজারে গিয়েছেন বা কোনো সমুদ্র সৈকতে গিয়েছেন নিশ্চয়ই সাগরের পানি আপনাদের মুখে দেওয়ার অভিজ্ঞতা আছে এবং আপনারা জানেন যে এটা কত লবণাক্ত এটা গিলে খাওয়ার অবস্থায় থাকে না এতটাই এটার এত সল্টি হয় সাগরের লবণের পানি তো ডেড সির যে পানি এই সাগরের পানি সাধারণ সাগরের লবণাক্ত পানির চেয়ে কমপক্ষে আট গুণ বেশি লবণাক্ত 
ফলে আপনি কল্পনা করতে পারেন যে জায়গাটা কত ভয়ঙ্কর এটা আজাবের জায়গা এটা গজবের জায়গা সো লুত আলহিসাল্লামের কৌমের এই পাপ কাজের কারণে আল্লাহ তালা পুরো জাতিগোষ্ঠীটাকে তসনস করে দিয়েছেন একেবারে সমূলে নির্বংশ করে দিয়েছেন ধ্বংস করে দিয়েছেন এবং জায়গাটাতে আল্লাহ তালা এখন ডেড সি বানিয়ে দিয়েছেন মৃত সাগর সেখানে কোনো গাছপালা জন্মায় না সেখানে কোনো মানুষ ডুবেও না সেখানকার সল্ট ডেন্সিটি এত হাই তাহলে পবিত্র কালামুল্লাহ মাজিদের আলোকে আমরা কিভাবে সমকামিতার উৎপত্তি পৃথিবীতে হয়েছিল কোন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে হয়েছিল এবং তাদের কি ভয়ঙ্কর পরিণত হয়েছিল এটা আমরা জানতে পারলাম এবার যদি আমরা সুন্নার আলোকে একটু আলোচনা করি আল্লাহ রাসুল শাহ ইসলামের সুন্নাতে এ ব্যাপারে কি জানতে পারা যায় আমরা যদি সে ব্যাপারে একটু কথা বলি তাহলে আমরা এখানে মুসনাদে আহমদ ইবিদ আহম্বালের একটা হাদিস আমরা প্রথমে উল্লেখ করতে চাই যে হাদিসে বলা হচ্ছে যে আল্লাহ তালা এই পাপ কাজের সাথে যারা যুক্ত হবে তাদেরকে লান দিয়েছেন অভিসম্পাদ করেছেন কার্ডস অন দ্যাপ আল্লাহ তালা যদি কোনো কাজের কারণে তার বান্দাকে লান দেন তাহলে বুঝতে হবে ওই কাজটা এটা সাধারণ কোনো কাজ না এটা মহাপাপ অনেক বড় পাপ এটা কবিরা গুণা ইটস নট দ্য মাইনর সিন ইটস দ্য ওয়ান অফ দ্য মেজর সিনস এটা কবিরা গুণা গুণা হে কবিরা যেহেতু আল্লাহ তালা সরাসরি অভিসম্পাদ করেছেন যারা এই কাজ করবে হাদিসটি এসেছে মুসনাদ আহমদ ইবনে হাম্বালে হাদিসটি হাসান পর্যায়ের হাদিস হাদিসটি বর্ণনা করেছেন সৈয়দনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রদি আল্লাহ তালানহ আল্লাহ রাসুল ইসলাম এরশাদ করছেন লান আল্লাহমান আমিলা আমলা কমিলুত লান আল্লাহমান আমিলা আমলা কমিলুত সালা হাসান আল্লাহ রাসুল ইসলাম তিনবার বলেছেন যে যারা লুত আলাহ ইসাল্লামের কম বা জাতিগোষ্ঠী যেই পাপ কাজ করে ধ্বংস হয়েছে এই কাজ যারা করবে তাদের উপর আল্লাহ লানত তাদের উপর আল্লাহ লানত তাদের উপর আল্লাহ লানত অভিসম্পাদ তিন তিনবার রাসুল শাহ ইসলাম এ অভিসম্পদের কথা আমাদেরকে শুনিয়েছেন ফলে এই হাদিস থেকে আমরা বুঝতে পারি এটা অনেক বড় ধরনের একটি কবিরা গুণা এটা যেন তেন কোনো ব্যাপার নয় এটা ভয়ঙ্কর একটি ব্যাপার আমরা সুন্নার আলোচনায় আরও একটি হাদিস এখানে উল্লেখ করতে পারি হাদিসটি এসেছে সোনানে তিরমিজিতে এবং হাদিসটি সহি হাদিস এ হাদিসের বর্ণনাকারীও সাইদনা আবদুল আবনে আব্বাস রদি আল্লাহ চাল আনহু তিনি বলেন আল্লাহ রাসুল সাহ ইসলাম বলেছেন মান ওয়াজাদ তুমু হু ইয়া আমালু আমালা কম ইলুদ লুত আল ইসলামের কমের মধ্যে যে পাপ কাজটি ছিল অর্থাৎ তারা যে সমকামিতা করতো তোমরা যদি কাউকে এই সমকামিতা করতে দেখো এবং এই অবস্থায় যদি কেউ ধরা পড়ে তাহলে ফাকতুল উলফা আইলা ওয়াল মাফাউল আবি যে এই পাপ কাজ করছে তাকেও তোমরা হত্যা করো যার সাথে করা হচ্ছে তাকেও তোমরা হত্যা করো এটা হচ্ছে আল্লাহ রাসুল সাহ ইসলামের নির্দেশনা এক্ষেত্রে একটা জিনিস জেনে রাখা ভালো হত্যা করার এই যে গাইডলাইন এটা হচ্ছে ইসলামিক স্টেট করবে স্টেট বা গভর্নমেন্ট করবে আমিরের পক্ষ থেকে নির্দেশনা জারি হবে আল খেলাফ আল ইসলামিয়া যখন থাকবে এই আল খেলাফ আল আল ইসলামিয়া এই কাজটি করবে এটা কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে ইন্ডিভিজুয়ালি পালন করার কোনো বিষয় নয় অর্থাৎ আপনি কাউকে দেখলেন যে তারা সমকামিতে লিপ্ত আর আপনি ধোকেই ধরেই তাকে হত্যা করতে যাবেন না ইটস নট ইউর রেসপন্সিবিলিটি ইটস দ্য টোটাল রেসপন্সিবিলিটি অব দ্য স্টেট গভর্নমেন্ট উইল ডু দিস পানিশমেন্ট রাষ্ট্র এই শাস্তিটা দিবে আল খেলাফ আল ইসলামিয়া যদি আমরা কখনো এস্টাবলিশ করতে পারি তখন এই আল খেলাফ আল ইসলামিয়ার উদ্যোগে এই শাস্তি দেয়া হবে আলহামদুলিল্লাহ ইতিমধ্যে প্রায় আটাইশ হাজার দিনই ভাই এবং বোনেরা আমাদের এই লাইফটি শুনছেন তার মানে অনেক বিশাল সংখ্যক লোকজন আপনারা শুনছেন আমি আপনাদেরকে লাইভের মাঝখানে আবারও অনুরোধ করি যে কমেন্টস করা এবং লাইক দেওয়ার চেয়ে আজকের লাইফটি শেয়ার করে দেওয়াটা হবে খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ তাই আমি আপনাদেরকে বলে রাখছি যে আপনারা অবশ্যই লাইফটি শেয়ার করবেন যাতে সবাই এই আলোচনাটি থেকে উপকৃত হতে পারে সমৃদ্ধ সুদি তাহলে এই শাস্তি বিধান জারি করবে স্টেট গভর্নমেন্ট এটা ব্যক্তিগত পর্যায়ে এই কাজটি করা যাবে না তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে ইসলামী শারিয়ার আলোকে এই সমকামিতা একটি মারাত্মক শাস্তিযোগ্য অপরাধ শুধুমাত্র অপরাধ বললে ভুল হবে এটি ভয়ঙ্কর একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং এর শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড মেজরিটি অব দ্য স্কলার্স যদিও ইসলামিক জুরিস্টদের মধ্যে এ ব্যাপারে মতভেদ আছে কিন্তু মেজরিটি অব দ্য স্কলার্স মত পোষণ করেছেন যে এই সমকামিতার শাস্তি হচ্ছে ডেথ পেনাল্টি মৃত্যুদণ্ড কিভাবে এই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হবে এ নিয়ে স্কলারদের মধ্যে মতভেদ আছে কেউ কেউ বলেছেন যে তলোয়ারের আঘাতে তাকে হত্যা করবে ইসলামিক স্টেট 
কেউ বলেছেন যে না কোনো দেয়াল বা প্রাচীরের সামনে তাকে নিয়ে দেয়াল তার উপর ফেলে দিয়ে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হবে কোনো কোনো স্কলার্সরা বলেছেন মানে ক্লাসিক্যাল স্কলাররা বিশেষ করে সাহাবা এবং তাবিন্দের মধ্যে ব্যাপারে মতভেদ ছিল কেউ কেউ বলেছেন যে না যে এলাকায় এই কাজ হবে সে এলাকার সবচাইতে উঁচু বিল্ডিংয়ের একেবারে টপ ফ্লোরে তাকে নিয়ে সেখান থেকে ধাক্কা মেরে নিচে ফেলে দিয়ে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে যাতে সবাই এটা দেখে সাবধান এবং সচেতন থাকতে পারে এই শাস্তির ব্যাপারে আমি বলেছি যে ইসলামিক জুরিসদের মধ্যে মতভেদ আছে সেক্ষেত্রে ইমাম শাফেরি রহিমাহুল্লাহ এবং ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল রহিমাহুল্লাহ ওনাদের এক মতামত অনুযায়ী ব্যভিচার বা জিনা করলে যে শাস্তি সমকামিতারও একই শাস্তি অর্থাৎ আমরা ব্যভিচারের শাস্তির ব্যাপারে জানি যে কেউ যদি অ্যাডাল্ট্রি সাথে জড়িত হয় তাহলে সেক্ষেত্রে বিবাহিত লোক যদি এ কাজ করে তাহলে ইসলামিক স্টেট তাকে মৃত্যুদণ্ড দিবে স্টোনিং করে পাথর মেরে যদি সৌদিতে এখন হেড অফ করে শিরোচ্ছেদ করা হয় আর যদি অবিবাহিত কেউ এ কাজ করে থাকে তাহলে একশো বেত একশোটা বেতরাঘাত তাকে করা হবে এটা আমরা জানি তবে ইমাম আল্লাহ আদম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ উনি এ ব্যাপারে একটু দ্বিমত পোষণ করেছেন উনি বলেছেন যে না মৃত্যুদণ্ড হবে না এক্ষেত্রে লঘুদণ্ড হবে যেটা কার্পিতে বলে তাজির ইমাম আবু হানিফা এক্ষেত্রে শুধু মতামত পেশ করেছেন যে না যারা সমকামিতার এ পাপে অপরাধী হিসেবে স্বীকৃত হবে তাদেরকে লঘুদণ্ড দিতে হবে মৃত্যুদণ্ড নয় আমরা যদি আমাদের বাংলাদেশের আইনের দিকে খেয়াল করি তাহলে দেখব বাংলাদেশেও কিন্তু এই সমকামিতাকে দণ্ড দেওয়ার মতো একটা অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে আমাদের বাংলাদেশের দণ্ডবিধি তিনশত সাতাত্তর নম্বর ধারা অনুযায়ী সমকামিতার সর্বোচ্চ শাস্তি হচ্ছে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এছাড়াও অন্য যে কোনো মেয়াদের কারাদণ্ড হতে পারে যেটা সর্বোচ্চ দশ বছর মেয়াদি হতে পারে এবং একই সঙ্গে আমাদের বাংলাদেশের নিয়ম অনুযায়ী অর্থদণ্ডের বিধানও আছে কারণ দণ্ডবিধিতে সমকামিতাকে প্রাকৃতিক নিয়ম বিরুদ্ধ যৌনতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে তাহলে ইসলামিক জুরিসদের যে মতামত সেটা অনুযায়ী আমরা বুঝলাম যে এটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ সম্মানিত দিনী ভাই এবং বোনেরা আলোচনার এ পর্যায়ে এসে আমরা এতটুকু বুঝতে পারলাম যে লুত আলহিসালামের সময়কালে এই পাপকাজ শুরু হয়েছিল এর আগে পৃথিবীতে কেউ এটা করেনি এবং তাদের পাপের কারণে আল্লাহ তালা ওই জাতিগোষ্ঠীকে সমূলে ধ্বংস করেছেন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছেন একেবারে তসনস করে দিয়েছেন পুরো জাতিগোষ্ঠীকে এবং ইসলামেও এটা হারাম কবিরা গুণা এই সমকামিতা বা হোমোসেক্সুয়ালিটি বা লেওয়াতা এটা যে কবিরা গুণা এ নিয়ে ইসলামিক স্কলারদের মধ্যে কোনো মতবিরোধ নেই এবং এটা যে সর্বসম্মতিক্রমে হারাম সকলের মতো এটা হারাম এ নিয়ে কোনো মতবিরোধ নেই এবং এটা যে শাস্তিযোগ্য অপরাধ এটা নিয়েও কোনো মতবিরোধ নেই তবে শাস্তিটা কি হবে এটা নিয়ে মতবিরোধ আছে তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম এই যে বাংলাদেশে ইদানিং বলা হচ্ছে যে সমকামিতাকে কেউ প্রমোট করতে চায় এটাকে অ্যাস্টাবলিশ করতে চায় তাহলে এই সমকামিতার ব্যাপারে ইসলামী দৃষ্টিকোণটা আমরা সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারলাম যে এটা স্পষ্টভাবে আল্লাহ তালা হারাম ঘোষণা করেছেন কারণ এটাকে ফা হিসা অশ্লীল কাজ বলে কোরআনে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে এটা অনেক বড় ধরনের একটি কবিরা গুণা এবং এটি ইসলামী শারিয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে শাস্তিযোগ্য একটি অপরাধ আশা করছি আপনারা ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে সমকামিতার ব্যাপারে আপনারা জানতে পেরেছেন যে ইসলাম বিষয়টিকে কিভাবে দেখে এবার আমরা একটু মূল বিষয়টি যেহেতু জানতে পেরেছি ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে যেহেতু আমরা বুঝতে পেরেছি এবার একটু ওয়েস্টার্ন পার্সপেকটিভে সমকামিতা বা হোমোসেক্সুয়ালিটিকে তারা কিভাবে দেখে এ ব্যাপারে আমরা কিছু কথা শুনব ওয়েস্টার্ন পার্সপেকটিভে মানুষের যৌন আকর্ষণ এটা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে বলে ওনারা মনে করেন এবং সেটার আলোকে তারা কিছু ক্যাটাগরাইজ করে থাকেন এটাকে ওনারা নাম দিয়েছেন সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন বা সেক্সুয়াল আইডেন্টিটি অর্থাৎ কার যৌন আকর্ষণ কার প্রতি কোন দিকে এগুলোর একটা বিভাজন তারা করেছেন এগুলোর অনেকগুলো ক্যাটাগরি আছে অনেকগুলো বিভাজন আছে তবে মৌলিকভাবে তারা এটাকে তিনটা ভাগ করেছেন একটা হচ্ছে হ্যাট্রোসেক্সুয়াল আরেকটা হচ্ছে বাইসেক্সুয়াল আরেকটা হচ্ছে হোমোসেক্সুয়াল হ্যাট্রোসেক্সুয়াল হচ্ছে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি যারা আকর্ষণ অনুভব করে অর্থাৎ এমন পুরুষ যে নারীর প্রতি যৌন আকর্ষণ অনুভব করে অথবা এমন নারী যে নারী পুরুষের প্রতি যৌন আকর্ষণ অনুভব করে এটা স্বাভাবিক এবং পৃথিবীতে বেশিরভাগ মানুষ এরকমই আলহামদুলিল্লাহ এবং এটাই হচ্ছে আল্লাহর দেয়া সন্ন্যা যে নারী পুরুষ তাদেরকে এমনভাবে 
बायोलजिकल डिफरेंसेस दिए अल्लाह तला तैरी कर तर दैहिक गठन तर चिंता चेतना एगल एम भाव आल्ला तला तैरी कर एक जो नारी स्वभावत पुरुष आकृष्ट हो एवं एक जन पुरुष स्वभावत नारती आकृष्ट है ये स्वाभाविक एट प्राकृतिक नियम तो ये ओरियंटेशन के नाम दिए हेट्रोसेक्सुअल से हिसाब से सबा हम हेट्रोसेक्सुअल अर्थात पुरुष नारी आकृष्ट हई और नारी पुरुष आकृष्ट हई और एक कैटेगरि आज बैसेक्सुअल बैसेक्सुअल हम नारी पुरुष जरा नारी पुरुष उभय आकृष्ट है अर्थात एम पुरुष जर का नारी भल लागे पुरुष भल लागे समान तले अथवा एम नारी जर का पुरुष भल लागे अब नारी भल लागे तक के बला हे बसेक्सुअल तीन नम्बर जो कैटागरि से हे होमोसेक्सुअल समकामिता जेटा आज के आलोच्य विषय आलोचनार विषय से समलिंगर प्रति जौन आकर्षण अनुभव करा नाउदुल्लाहमिनजाली हमारा एधरण अनुभूति थे आल्लर का पाना चाह बांगला जेटा के समकामिता इंगरेजी तरा एक कैटागरि के नाम दिए होमोसेक्सुअलिटी अर्थात एक जो पुरुष तरह को नारे आकर्षण नहीं से ना कि पुरुष दे के तरह का पसंद है पुरुष के भल लागे पुरुष के से का पे चाय पुरुष हो अथवा एक जो नारी तर साधारण पुरुष आकृष्ट हार कथा छो क ओ नार पुरुष भलो लागे ना तर भलो लागे हे नारी पुरुष पुरुष भल लागे नारे नारी भल लागे ये आकर्षण नाम दिए होमोसेक्सुअलिटी तो हमें ये अत्यंत गर्हित एक क्ज पाप क्ज जेटी लुत आलिस्लम समयकाले शुरू हो पपर कारण आल्ला तला लुत आलिस्लम के ध्वस कर दिए ये आईडिया जेनारेट के कार माथा थे आईडिया एस हाँ ठीक है बोलें शयतान माथा थे ये आइडिया एस शयतान ही आइडिया जेनारेट कर मानुषर सकते शेयर कर मानव गोष्ठर मध्य ए आईडिया के प्रमोट कर शयतानिक आईडिया तो लुत आलाम कमर ध्वसर पोर्ट थे शयतान क्यों बसे नहीं शयतान तर मिशन नहीं आज हिज इन हिज मिशन नाना जति गोष्ठर मजे शयतान ये प्ररोचन प्राय समकामा माथाचारा दिए उठे विभिन्न समय अपना इतिहास घेटे थकले देखें से मिसर समयकाले से मेसोपटेमियम जो सभ्यता से समयकाले ग्रीक दे समयकाले विभिन्न समय एट माथा चारा दिए उठे ये अश्लीलता शयतान प्ररचन जुगे जुगे एवं बाढ़ते 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 एन एम एक पर्या चले एत शक्तिशाली पर्याय समकामित विषय एर आगे कख जाए विशेषकर शिर दशके एक आंदोलन रूप ने आशी दशके एसे नब्बे दशके एसे एट एक मुभमेंटर रूप ने जेटा के तरा नाम दिए एल जि बी टी आपनारा फेसबुके गत कैक सप्ताह धरे प्राय एल जि बी टी एल जि बी टर कथा शुने थकबें विभिन्न लेखनी विभिन्न बक्तव्य एल जि बी टी मुभमेंटर कथा शुने थकबें एट एखार शुद्ध स्वाभाविक को अवस्था नहीं मुभमेंटर रूप नहीं एल जि बी टी हे आंदोलन एक नाम शर्ट फर्म एल दिए बोझाना हे लेसबियन जि दिए गे बी दिए हे बसेक्सुअल और टी दिए हे ट्रांसजेंडार ये चार्ट मिले और आंदोलन नाम दिए एल जि बी टी लेसबियन मानी हे एम नारी जे नारे आसक्त और गे मानी हे एम पुरुष जे पुरुष आसक्त और बसेक्सुअल किन आगे बोले एम नारी पुरुष जे नारी पुरुष उभय समान भाव आसक्त और टी स्टैंड फर ट्रांसजेंडार ट्रांसजेंडार कथा अपनारा शुने थकबें जरा ऐले मे मे इच्छाकृत भावे तर अर्गान के चेन्ज करगान ट्रांसप्लान कर विभिन्न जगह विभिन्न देश जौनकर्मी कार्यक्रम के बैधता देा हो फले अनेक ऐले मे सजार चेषा कर तर ब्रेस्टे एम धरण इंजेक्शन पुष कर मेरे मत देखा ता तर हरम के चेन्ज कर ता तर गोपनांग के केटे ऐले मे सजे मे ऐले सजे वो आयादुल्ला नादुल्ला मिनदालिक तो यही कार्यक्रम 
এই মুভমেন্টের নামটা তারা দিয়েছে এল জি বি টি যেটা আপনারা প্রায় শুনে থাকবেন তার মানে লেসবিয়ান গে বাইসেক্সুয়াল আর ট্রান্সজেন্ডার তবে হিজরা আমরা যে হিজরা বলি এটা কিন্তু ভিন্ন ব্যাপার এটা ন্যাচারাল এটা হতে পারে হিজরা নিয়ে আমরা আজকে এখানে কোনো কথা বলছি না তো এই এল জি বিটির আন্দোলনে আপনারা বোঝা সুবিধার্থে আরও একটা কথা বলে রাখি তারা একটা আইকন ইউজ করে আপনারা খেয়াল করে দেখবেন সিক্স কালার্স রেইনবো ফ্ল্যাগ তারা রং ধনুর ছয় রঙের একটা পতাকা ইউজ করে দেখবেন যে এল জি বিটির রাইটস নিয়ে গে রাইটস নিয়ে যারাই কথা বলে তারা তাদের ওই মুভমেন্টের আলোচনায় বা তাদের প্রোগ্রামে বা তাদের বিভিন্ন ওয়েবসাইটে এই রং ধনুর এই কালারটা আপনারা দেখতে পাবেন সিক্স কালার্স রেইনবো ফ্ল্যাগ ছয় রঙের যে রং ধনু এটা হচ্ছে তাদের আইকন তাদেরকে চিনার তাদের মুভমেন্টের কেন্দ্রীয় আইকন হিসেবে তারা এই ছয় কালারের রং ধনুকে ইউজ করে থাকে এবং এটা নিঃসন্দেহে আপনারা বিভিন্ন জায়গায় দেখেছেন তো এই মুভমেন্টের মাধ্যমে তারা আসলে কি চায় হোয়াটস দেয়ার সে হোয়াটস দেয়ার ডিমান্ড এই মুভমেন্টের এই এলজিবিটি আন্দোলনের তাদের দাবি কি সেটা আমরা এখন জানব তাদের প্রধান দাবি হচ্ছে তারা বলতে চায় যেমন আমরা যখনই বলি যে একটা ছেলে ছেলেকে বিয়ে করবে মেয়ে মেয়েকে বিয়ে করবে শুরুতে আমাদের কাছে খুবই ঘৃণা লাগে বিষয়টা এবং এটাকে আমরা খুব খারাপ হিসেবে জানি যেহেতু কোরআন আমাদেরকে জানিয়েছে কিন্তু তারা এটাকে খুবই স্বাভাবিকভাবে নেয় তারা বলে ইটস ন্যাচারাল এই এল জি বিটির ওরা এটাকে ন্যাচারাল বলে এবং এটাকে প্রমোট করতে চায় পৃথিবীতে অনেক জায়গায় আপনি গে কমিউনিটি দেখবেন লেসবিয়ান কমিউনিটি দেখবেন এবং বর্তমানে পৃথিবীর অনেক এনজিও এগুলো প্রি ডোমিনেন্টলি ওয়েস্ট ওয়ার্ল্ডের কথা আমি বলছি আলহামদুলিল্লাহ আমাদের দেশে ভারতবর্ষে বা আরব বিশ্বে আলহামদুলিল্লাহ খুব বেশি মাথা চারা দিয়ে এখনও উঠেনি বাট প্রায়ই এগুলো নিয়ে কথা হচ্ছে এবং সেগুলো ইম্পোর্ট করার চেষ্টা করছে অনেকে আমাদের এই রক্ষণশীল সমাজগুলোতে তো বিভিন্ন এনজিও তাদেরকে সহায়তা করে থাকে বিভিন্ন দাতা গোষ্ঠী তাদেরকে হিউজ ফান্ডিং করে থাকে অনেক আইনি সংস্থা তাদেরকে আইনি সহায়তা দিয়ে থাকে তো তারা এখন আর স্বাভাবিক পর্যায়ে নেই তারা এটাকে আন্দোলনের রূপ দিয়েছে তাদের কথা হচ্ছে ইটস ভেরি ন্যাচারাল এটা স্বাভাবিক একটা বিষয় এবং তারা বলতে চায় এটা আমাদের অধিকার তাদের দাবি হচ্ছে আমাদের অধিকার আমাদেরকে ফিরিয়ে দাও তারা বলে যে আমি পুরুষ কিন্তু নারী ভালো লাগে না আমার আমি পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট সো আমি আর আমার মতো দেখতে আর একটা পুরুষকে বিয়ে করতে চাই তোমাদের সমস্যা কি এটা আমার যৌন অধিকার আমার অধিকার আমাকে ফিরিয়ে দাও এবং আমাকে বিবাহ করার সুযোগ দাও অর্থাৎ পুরুষে পুরুষে বিয়ে নারীতে নারীতে বিয়েকে তারা লিগালাইজ করতে চাচ্ছে অফিসিয়ালি এটাই হচ্ছে তাদের আন্দোলনের মূল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য এবং আপনারা শুনলে অবাক হবেন প্রায় উনত্রিশটি দেশে তারা এই আন্দোলন করে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন অ্যাজেন্ডা এবং প্রোপাগ্যান্ডার মাধ্যমে প্রায় উনত্রিশটি দেশে তারা এই গে ম্যারিজকে লিগালাইজ করে ফেলেছে এবং বেশিরভাগই হচ্ছে ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজগুলোতে এর মধ্যে ইউএসএ আছে কানাডা আছে নিউজিল্যান্ড আছে ব্রাজিল আছে অস্ট্রেলিয়া আছে আর বাকিগুলো হচ্ছে ইউরোপিয়ান যে দেশগুলো আছে এই দেশগুলোতে তারা এগুলোকে লিগালাইজ করেছে এই হচ্ছে এল জিবিটির যে ভাই বোনেরা আছে তাদের দাবি দেওয়া তারা বলতে চায় এটা প্রাকৃতিক আমাদের মনের ভেতর থেকেই আমরা ডিফারেন্ট জেন্ডারের প্রতি কোনো আসক্তি অনুভব করি না আমি পুরুষ আমার পুরুষের প্রতি আমার আকর্ষণ নারীর প্রতি আমার আকর্ষণ নেই কেন জোর করে আপনি নারীর সাথে আমাকে বিয়ে দিবেন নারীরা বলছে লেসবিয়ান কমিউনিটি বলছে যে যদিও আমি নারী কিন্তু ডিফারেন্ট স্যাক্স অর্থাৎ পুরুষের প্রতি আমি কোনো ধরনের ফিলিংস অনুভব করি না কোনো ধরনের আকর্ষণ অনুভব করি না সো কেন এক একজন পুরুষকে বিয়ে করে আমার জীবনটাকে নষ্ট করতে হবে এগুলো হচ্ছে তাদের মুখরোচক কিছু কথা এই কথাগুলো নিয়ে আমরা সামনে আমাদের আলোচনাগুলো করব ইনশাল্লাহ আলোচনার এ পর্যায়ে এসে নিঃসন্দেহে আপনারা ইসলামিক পার্সপেকটিভ বুঝতে পেরেছেন হোমোসেক্সুয়ালিটি বা সমকামিতার ইসলামিক পার্সপেকটিভ আপনাদের কাছে ক্লিয়ার এবং ওয়েস্টার্ন পার্সপেকটিভ পাশ্চাত্যের চিন্তাধারাটাও আপনাদের কাছে ক্লিয়ার এবার আসুন বিষয়টা নিয়ে আরও বিশ্লেষণের দিকে আমরা এগিয়ে যাই একটু খোলামেলা আলোচনা করি যে আসলে হোয়াট ইজ দ্য রিয়েলিটি অফ হোমোসেক্সুয়ালিটি এই সমকামিতার আসলে রিয়েলিটি এটা কি ইজ ইট ন্যাচারাল অর অ্যাকওয়ার্ড এটা কি আসলেই ইনস্টিংক্ট মানুষের ভেতরে এরকম ফিলিংস হয় এমনিতেই হয় 
ना कि यार अर्जित इटा नहीं अनेक धरण गवेषणा रिसार्च आ क्यों क्यों एट बोलता सेक्स हरमोन इम्बालेंसर कारण क्यों क्यों दाबी कर जेनेटिक डिजअर्डर कारण नानाधरण तथ्य उपत्य दिए होमोसेक्सुअलिटर पक्षे जरा ता प्रमाण करते चाय न्याचरल ये प्राकृतिक एट स्वाभाविक तुम्हारा जेमने तुम्हारे चाहिदा अनुजाई विय करते चाओ आप चाहिदा अनुजाई विय करब यह अधिकार थका उचित तरा प्रकृतिक समस्त रिसार्चर आउटपुट विभिन्न जगह शेयर एगल नहीं अनेक प्रश्न आन्न्य रिसार्चारा अन्न्य सैकैट्रिक जरा आज ता क्यों तर पक्षर जो रिसार्च डाटागुलो आगू प्रश्नबिद सन्देहतिक भाव एगल प्रमाणित हो इट्स कैंड अफ हाइपोथेसिस ये सुनिश्चित भाव प्रमाण है मानुष प्रकृतिगत भाव एक दिन पुरुष एक पुरुष आकृष्ट होते कि ना ये सन्देहतिक भाव प्रमाणित है जेटा सम्मान सन्देहतिक भाव प्रमाणित होता हे एक मनस्तिक समस्या अर्थात विकृत भावे गड़े उठा एट जौन आकर्षण एक दिन मानुषे अस्वािक चिंता अस्वािक जीवन जापन लाइफ स्टाइल और अस्वािक जौन उशृंखलार कारण विकृत जौन चिंता मानुषर मध्य डेभलप कर कौतूहल नहीं मानुष आस्ते आस्ते क्षति शुरू कर मध्य एडप्ट कर धीरे धीरे से समकामित आसक्त हो पड़े और तर मध्य समकामित प्रवणता देखा देता ये वास्तवता यह वास्तवत निरीखे सामने कथा बोलो इनशाला पाश्चात्य समस्या सब चाहते बसी एर कारण हे एक इनभायरमेंटाल अनेक फैक्टर दायी तर जो लाइफ स्टाइल तर जो अबाध जौनाचार रक्षणशीलता बोलते तर मध्य कि नहीं तर लाइफ स्टाइल बहुलांशे दायी तर अबाध जौनाचार इच्छे मत त मद खा शुकुर गुस्त खा तर लाइफ स्टाइल तर डाएट सिसटेम तर जीवन स्ट्रेस एगुल बहुलांशे समकामित दायी एवं इनभायरमेंटाल फैक्टरगुल अस्वािक जीवन आचरण कारण तर क्रोमोजम कैमिकल चेन्ज घटा हमें जानी देहकोष आर भेतर क्रोमोजम आर एगुलर भेतर हमारे जीन थे से डीएनए आर एन ए थे ये क्रोमोजम कैमिकल चेन्ज घटे थके इनवायरमेंटाल फैक्टरगुल अर्थात हमें भलो परेशे थे एक धरण चिंता चेतना टेंडेंसि ट्रेंड एटीच्यूड क्या जो एक खराब परेशर मध्य दिए बड़ो हई से एक इम्पैक्ट क्यों मध्य थको तो क्रोमोजम जो कैमिकल चेन्ज घटाय एर इम्पैक्ट पड़े जाए जेनेटिकल फांगशनिंग मध्यमें जेनेटिकल फांगशनिंग जो एट इम्पैक्ट फेले तक ही एक मानुषर मध्य ये घृणित समकामित भाव जेगे उठे तो क्षेत्र में सोशल फैक्टर इनभायरमेंटाल फैक्टर अनेक बसि दायी हमें सामने दिखे एगुचे और सहज कर बोझाले अपना बुझते पर तो बेसिकली बोझा जा समकामित विषय एट मोटे क्योंकि जेनेटिक बायोलजिकल को मैटार ना ये जेनेटिकल बायोलजिकल मैटार बोले ओरा प्रमाण करते चाचे क्योंकि सन्देहतिक भाव एट प्रमाणित होनी एगलर बेपारे अनेक प्रश्न उठे बर एट्बा देखते पासी जो एक मनस्तिक समस्या कारण विकृत जौन जीवन जरा प्रैक्टिस कर तर मध्य समस्यागुलू देखा देने एक मेन्टाली डिजअर्डार एर फले समकामित आसक्त हो समस्याटा पाश्चात्य समाज खूब बसि यूरोप अमेरिका खूब बसि आरब विश्व खूब बस समस्या नहीं प्राच्य समस्या नहीं भारतवर्षे बांगलेश भारत पाकिस्तान येगते आरब विश्व इदानीकाले प्रचार प्रचारणा शुरू हो क्योंकि खूब बसि नहीं समस्या सब चाहते बसि यूरोपे अमेरिका अर्थात पाश्चात्य विश्व ये समस्या सब चाहते बसि एर कारण हे ओर भंगुर पारिवारिक व्यवस्था ओरा विर प्रति क्योंकि अनासक्त जानी परिवार जे सिसटेम ये परिवार प्रथा अनेक बिलुप्तर पथे विते चाय विर जैसे दखल कर फेले लिव टूगेदार अबाध जौनाचार ब्रोकन फैमिल संख्या और मध्य अनेक बस अनेक ऐले मे ये बड़ो है जो तरह माँ आबा नहीं बाबार अन्न जगह विथबा ऐले बाबार साथ बड़ो हेलर माँ नहीं मार डिवोर्स हार पर बाबार साथ जगह विय बसिभाग फैमिली ऐले मेरा ये बड़ो हो फैमिली माँ आबा नहीं बाबा आ नहीं सो यही 
একটা সামাজিক অবস্থার মধ্য দিয়ে তারা বড় হয় এবং সেখানে অবাধ যৌনাচার বা লিভ টুগেদারের কারণে তাদের মানসিক অবস্থার মধ্যে এটার একটা বড় ধরনের প্রভাব থাকে একজন ব্রিটিশ সমাজবিজ্ঞানী আছে ডেভিড প্যাফিনো ওনার নাম উনি ওনার গবেষণা কর্মে বলেছেন যে পাশ্চাত্যের এই যে পারিবারিক যে ক্রাইসিস এটার প্রধান কারণ হচ্ছে সেকুলারিজম হিউম্যানিজম মডার্নিজম এবং ফেমিনিজম এবং তিনি বলেছেন এগুলোর কারণে ওদের সমাজ ব্যবস্থায় হোমোসেক্সুয়ালিটি ফ্রি সেক্স লিভ টুগেদার ডিভোর্সের মতো ব্যাপারগুলো অ্যাবর্শনের বিষয়গুলো এবং সুইসাইডের মাত্রা খুব বেশি যেগুলো আমাদের দেশগুলোতে যেখানে রক্ষণশীলতার চর্চা হয় যেখানে পারিবারিক মায়া আদর ভালোবাসা আছে আমাদের সোসাইটিগুলোতে কিন্তু এগুলো নেই যেগুলো ওদের ওখানে সবচাইতে বেশি পাশ্চাত্যে এই সমকামিতার প্রচার প্রসার এত বেশি হওয়ার আরও একটি কারণ হচ্ছে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি কারণ আপনারা খেয়াল করে শুনুন তাহলে বুঝবেন সেটা হচ্ছে ফ্রি মিক্সিংয়ের কারণে বা পাশ্চাত্য সমাজটা ফ্রি সোসাইটি হওয়ার কারণে তাদের অনেকে এখন মেয়েদের প্রতি আর আকর্ষণ অনুভব করে না কারণ মেয়েদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলা তাদের কাছে এত সহজ তাদের স্কুলগুলোতে তারা টিনে যে পৌঁছার আগে তারা তাদের ভার্জিনিটিকে নষ্ট করে দিচ্ছে একটা ছেলের সাথে একটা মেয়ের যৌন সম্পর্ক খুব অল্প বয়সে তাদের সোসাইটিতে এটা একেবারে ইজি ইটস ভেরি সিম্পল ইন দেয়ার সোসাইটি ফলে ছেলেরা মেয়েদের সাথে মিশতে মিশতে মেয়েরা ছেলেদের সাথে ছোটোবেলা থেকে মিশতে মিশতে অপ্রাপ্ত বয়স্ক অবস্থায় বয়স হওয়ার আগে এই যৌনকর্ম করতে করতে ছেলে মেয়ের প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেছে মেয়ে ছেলের প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেছে ফলে এখন ছেলে হয়েও ছেলেদের সাথে সেক্স করাটাকে তারা দুর্লভ এবং আনন্দময় মনে করছে অর্থাৎ ছেলে মেয়ে একসাথে এত বেশি তারা মিশেছে মিশতে মিশতে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ তারা হারিয়ে ফেলেছে তাই তারা তাদের যৌন জীবনে বৈচিত্র্য আনতে সমলিঙ্গের প্রতি আসক্ত হতে শুরু করেছে অর্থাৎ তাদের সোসাইটিতে একটা ছেলে একটা মেয়ের সাথে অবাধ যৌন কর্ম করবে অবাধে মিশবে এটা খুবই স্বাভাবিক এটা এত স্বাভাবিক হয়েছে ফলে ছেলে আর মেয়ের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে না যেহেতু একটা মেয়েকে পাওয়া তার জন্য খুবই সহজ একটা মেয়ে এখন আর ছেলের প্রতি আকৃষ্ট হতে চাচ্ছে না কারণ ছেলের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার চ্যাপ্টার সে অনেক আগে শেষ করে ফেলেছে এখন সে তার যৌন জীবনে বৈচিত্র্য আনতে চায় ডাইভার্সিটি আনতে চায় ফলে এখন নারী হয়ে নারীর প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে ছেলে হয়ে ছেলের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে এটা একটা বড় কারণ আরও একটি বড় কারণ যেটা আমার কাছে মনে হয়েছে দে ব্রোক দ্য ন্যাচারাল সিস্টেম তারা প্রাকৃতিক যত সিস্টেম আছে এটাকে নষ্ট করে ফেলেছে ওয়েস্টে প্রাকৃতিক যে স্বাভাবিক অবস্থা যে কোনো কিছুর এটা দে করাপ্টেড দ্য ফুড দে করাপ্টেড দ্য থিঙ্কিং প্রসেস দে করাপ্টেড দ্য রিলেশনশিপ সিস্টেম সোশ্যাল বন্ডেজ সব তারা নষ্ট করে ফেলেছে তারা অস্বাভাবিক জীবন যাপনে এতটাই অভ্যস্ত হয়েছে ফলে এই অস্বাভাবিকতা তাদের কাছে স্বাভাবিক মনে হচ্ছে আপনি যখন আপনার স্বাভাবিক জীবনকে নষ্ট করে দিবেন তখন অস্বাভাবিকতায় আপনার কাছে ন্যাচারাল মনে হবে হ্যাঁ এটা আমাদেরকে স্বীকার করতে হবে যে পাশ্চাত্যের অনেক যুবক যুবতীরা আছে অনেক যুবক আছে তারা যুবতীদের প্রতি আকর্ষণ ফিল করে না বরং যুবকদের প্রতি আকর্ষণ ফিল করে হ্যাঁ তাদের এই ফিলিংসটা আছে কিন্তু এই ফিলিংসের জন্য সে নিজেই দেয় সে এমনভাবে উশৃঙ্খল যৌন জীবন পরিচালনা করেছে তার টিনেজ থেকে তার কিশোর বয়স থেকে ফলে আল্লাহর দেয়া যে ফিতরাত তার মধ্যে যে স্বাভাবিক যৌন আচরণ অর্থাৎ বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ এটা সে নষ্ট করেছে নিজেই নষ্ট করে এখন এমন একটা ক্যারেক্টারিস্টিক সে তার নিজের মধ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে ডেভেলপ করেছে সেটার জন্য সে নিজে দায়ী তাই বলে তার এখনকার যে যৌন অনুভূতি এটাকে ন্যাচারাল বলে দাবি করার কোনো সুযোগ নেই দে ব্রোক দ্য ন্যাচারাল সিস্টেম দে ব্রোক দ্য ন্যাচারাল ফ্লো অফ হিউম্যান লাইফ বর্তমান সময়ে অনেকের কাছে আমরা একটা সমস্যার কথা শুনে থাকি সেটা হচ্ছে ইনসম নিয়া মানে রাতে ঘুম আসে না কি কমন পরে আপনাদের কি এরকম কখনো হয় বা কারো কাছ থেকে শুনেছেন নিঃসন্দেহে শুনেছেন আমি অনেকের সাথে এরকম শুনেছি যে তারা বিগত পাঁচ বছরে সাত বছরে একদিনও রাতে ঘুমাতে পারেনি তারা দিনে ঘুমায় অনেক চেষ্টা করেও তারা রাতে ঘুমাতে পারে না তারা ঘুমায় দিনে এই রাত জাগা পাখি যারা রাতে যাদের রাতে ঘুম হয় না দিনে ঘুমাতে হয় এই সমস্যাটাকে ইনসম নিয়ে বলে তো কোনো চেষ্টা অনেক চেষ্টা করেও কিন্তু তারা রাতে ঘুমাতে পারে না এর কারণ হচ্ছে ন্যাচারাল হিউম্যান লাইফের যে একটা ফ্লো আছে 
এই প্রাকৃতিক অবস্থাকে আল্লাহর দেয়া এই সুন্দর স্নিগ্ধ স্বাস্থ্যকর প্রাকৃতিক সিস্টেমটাকে তারা ভেঙে ফেলেছে ব্রেক করে ফেলেছে ফলে অপ্রাকৃতিক অস্বাভাবিক লাইফস্টাইল জীবনটাই তাদের কাছে এখন প্রাকৃতিক মনে হয় হ্যাঁ নিঃসন্দেহে এখন যিনি রাতে ঘুমাতে পারেন না দিনে ঘুমাতে পারেন এখন দিনটাই তার জন্য ঘুমের সময় এটাই তার জন্য প্রাকৃতিক কারণ সে সাধারণ প্রাকৃতিক সিস্টেমকে ব্রেক করেছে কিন্তু আল্লাহ তালা কিন্তু রাতকে বানিয়েছিলেন ঘুমের জন্য অজা আলনা লাইল আলি বাসা আর আমি রাতকে বানিয়েছি নিঝুম নিস্তব্ধ যাতে তখন তোমরা ঘুমাতে পারো আর অজা আলনা নাহা রমা আশা আমি দিনকে বানিয়েছি কাজের জন্য কর্মচাঞ্চল্য একটা ভেরি হার্ড ডে কর্মচাঞ্চল্যপূর্ণ একটা দিন কাটানোর জন্য আমি এই দিনের সময়টাতে সূর্য দিয়েছি দিন হচ্ছে কাজের জন্য আর রাত হচ্ছে ঘুমানোর জন্য কিন্তু দীর্ঘদিনের অভ্যেসের কারণে রাত জেগে জেগে যারা সিস্টেমকে ব্রেক করে দিয়েছে তাদের জন্য এখন রাত হচ্ছে জেগে থাকার সময় কাজ করার সময় আর দিন হচ্ছে তাদের জন্য ঘুমানোর সময় তো এটার জন্য বেসিকলি তারা নিজেরাই দায়ী কিন্তু এটা বলার সুযোগ নেই যে রাতে জেগে থাকাটাই ন্যাচারাল দিনে কাজ করাটা দিনে ঘুমানোটা ন্যাচারাল এটা বলার কিন্তু কোনো সুযোগ নেই তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে তাদের এই ফিলিংসের কারণ হচ্ছে তারা নিজেরাই তাদের উশৃঙ্খল যৌন জীবনের কারণে এই যৌন বিকৃত একটা মানসিকতা তাদের মধ্যে ডেভেলপ করেছে সবচেয়ে অবাক হবেন আপনারা শুনলে ওয়েস্টের অনেক ফ্যামিলি আমাদেরকে জানিয়েছে যে তাদের যুব সমাজের মধ্যে এই সমকামিতার ব্যাপারটা এতটাই বেশি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে যে আমাদের অনেক মুসলিম ফ্যামিলিতে আমাদের অনেক ভাইরা তাদের ছেলে মেয়েরা যদি গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড ফিক্স করে রাখে এটাকে তারা স্বাভাবিক মনে করছে ওয়েস্টে অর্থাৎ তার ছেলেটা একটা মেয়ের সাথে সম্পর্ক রাখে তার গার্লফ্রেন্ড আছে তারা মনে করে আলহামদুলিল্লাহ আমার ছেলেটা সেফ আমার ছেলেটা খুবই ভালো আল্লাহওয়ালা কারণ সে একটা মেয়ে বন্ধু রেখেছে তার মানে সে সমকামিতায় জড়ায়নি এবার আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে কতটা ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে সেখানে সেখানে গার্লফ্রেন্ড রাখা বয়ফ্রেন্ড রাখা একটা ছেলে একটা মেয়ের সাথে ভালোবাসার সম্পর্কে থাকা অ্যাফেয়ারে থাকা এটা ভেরি সিম্পল তাদের মতো এবং সেই ছেলেটাই ভালো কারণ তাদের চারদিকে সমকামিতার সাজ সাজ রব সেক্ষেত্রে একটা ছেলে যখন মেয়ে বন্ধু রাখবে বাবা মারা তারা এটাকে সেফ ফিল করে তো এভাবে ওয়েস্টে এটা প্রচণ্ড হারে বেড়ে গিয়েছে এবং হাজার হাজার ছেলে মেয়েরা তারা কাউন্সিলিং সেন্টারে যাচ্ছে তারা সেখানে জানাচ্ছে যে আমরা এই ফিলিংস আমাদের মধ্যে জাগতে শুরু করেছে আমরা কি করব তারা থেরাপি নিতে শুরু করেছে কেউ কাউন্সিলিং করতে শুরু করেছে এবং এমনও অনেক ঘটনা আমরা শুনেছি যে তারা আগে হোমোসেক্সুয়াল ছিল মানে সমকামী ছিল কিন্তু তারা আবার ফিরে এসেছে তারা কনভার্ট করেছে এটাই প্রমাণ করে যে এটা প্রাকৃতিক না হোমোসেক্সুয়ালিটি কখনোই ন্যাচারাল হতে পারে না এটা মনস্তাত্ত্বিক একটা সমস্যা কারণ অনেকে এটা এই এই ঘৃণ্য জগৎ থেকে অন্ধকার জগৎ থেকে ফিরে এসেছে আপনারা ইন্টারনেটে ব্রাউজ করলে দেখবেন যে অনেকের এরকম ঘটনা আপনারা পাবেন আমি দু একটা আপনাদের সাথে শেয়ার করি প্রয়োজনে আমি আমার কমেন্ট সেকশনে সেগুলো লিঙ্কও দিয়ে দিব আপনারা দেখতে পারবেন দ্যান নিউ ইয়র্ক টাইমসে ব্ল্যাক স্মিথ নামে একজন ব্যক্তির একটা ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছিল থার্টি ফার্স্ট অক্টোবরে দু সালে তো সে সমকামী ছিল কিন্তু পরবর্তীতে সে আবার ফিরে এসেছে তার নিজস্ব কথাটা আমি শোনায় সে বলেছে যে অনেক বড় ইন্টারভিউ সে অ্যাকনোলেজ করেছে যে মাই হোমো স্যাকচুয়াল ফিলিংস হ্যাভ বিন নেয়ারলি ভ্যানিসড সে বলেছে যে থেরাপি নেওয়ার পরে কাউন্সিলিং করার পরে আবার আমি সুস্থ জীবনে যখন ফিরে এসেছি আমার হোমো স্যাকচুয়াল ফিলিংস আর নাই মানে আগে যেমনি আমি পুরুষ হয়ে পুরুষদের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করতাম এখন আর সেটা অনুভব করি না তার ইন্টারভিউতে সে বলেছে এবং এটা দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমসের রিপোর্ট জেমস পার্কার নামে একজন লোকের কথা দ্য ক্যাথলিক চার্চ অফ থাসমানিয়া আপনারা জানবেন যে তাসমানিয়া হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার একটা আইল্যান্ড সেখানকার একটা চার্চের খ্রিস্টান গির্জার অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে এই জেমস পার্কারের ঘটনা সেখানে উঠে এসেছে ইউটিউবে তার ভিডিও বক্তব্য পাবেন সে আগে সমকামী ছিল কিন্তু কিভাবে আবার প্রার্থনার মধ্য দিয়ে প্রার্থনা করে কাউন্সিলিং করে চিকিৎসা নেওয়ার মধ্য দিয়ে সে ফিরে এসেছে এখন আর তার মধ্যে সেই সমকামী ফিলিংসটা নেই এখন সে সুস্থ মজার ব্যাপার সে বিয়ে করেছে এবং তার একজন সন্তানও আছে এরকম শত শত ঘটনা কেস আপনারা পাবেন যারা এরকম ফিরে আসছে তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে চিকিৎসা এবং প্রপার কাউন্সিলিংয়ের মাধ্যমে এই ঘৃণ্য জগৎ থেকে ফিরে আসা যায় আমাদের কোনো বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন যদি কখনো এই খারাপ সঙ্গদোষে পড়ে বা এই ভিন্ন অন্ধকার জগতের সাথে পরিচিত হয়ে 
এই ধরনের ফিলিংস তাদের মধ্যে জেগে ওঠে আমাদের উচিত তাদেরকে কাউন্সিলিং করা এই কাউন্সিলিংয়ের মাধ্যমে এই টেন্ডেন্সি থেকে অনেকে বের হয়ে আসতে পারে এর জন্য দরকার খুব বেশি দৈহিক মানসিক এবং আত্মিক পরিচর্যা এবং পাশ্চাত্যে শত শত গে প্রপার কাউন্সিলিংয়ের মাধ্যমে কিন্তু ফিরে আসছে সবশেষে সমকামীদের কিছু যুক্তি খণ্ডন করে আমি আমার আলোচনাটি শেষ করব এ ব্যাপারে সমকামীদের সাথে যারা গে মুভমেন্টের সাথে জড়িত কিংবা তারা চায় যে সমকামীদের বিয়েকে লিগালাইজ করা হোক তারা কিছু কমন কথা বলে প্রথম কমন যে কথাটা সেটা আমরা শুরুতে শেয়ার করেছি যে তারা বলে এটা প্রাকৃতিক একজন পুরুষ নাকি একজন পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হতেই পারে তারা বলে যে এটা তো গড দিয়েছে আল্লাহ দিয়েছে বা ঈশ্বর দিয়েছে তারা বলে তো ঈশ্বর আমার আমাকে এই ফিলিংসটা দেওয়ার পরে আমার কি দোষ দোষ তো ঈশ্বরের আসলে এটা একেবারে নিতান্তই ভুল কথা আল্লাহ এই ফিলিংস দিয়েছে কিনা মানুষের মধ্যে ন্যাচারালি এটা নিশ্চিত না আমরা এটা প্রমাণিত হয়নি কিন্তু আল্লাহ যে এই সমকামিতাকে হারাম করেছেন এটা আমরা নিশ্চিত আল্লাহ তালা যে এটাকে হারাম করেছেন এটাই প্রমাণ করে যে এটা ন্যাচারাল না বরং এটা বিকৃত যৌনাচার এবং যারা বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণ করতে চাচ্ছেন যে এটা ন্যাচারাল এটা এটার ব্যাপারে অনেক প্রশ্ন উঠেছে এটা এখনও একটা হাইপোথেসিস প্রমাণিত হয়নি এবং প্রশ্ন তোলা হচ্ছে যে হিউজ ফান্ডিংয়ের কারণে তারা রিসার্চের আউটপুট যথাযথভাবে প্রকাশ করেনি এবং সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে এই রিসার্চ টিমের মধ্যে অনেক গে রিসার্চার আছে অর্থাৎ যারা প্রমাণ করতে চাচ্ছে যে এটা ন্যাচারাল ওই রিসার্চারদের মধ্যে এমন লোক আছে যারা নিজেরাই সমকামী সো এই রিসার্চের আউটপুটের উপর আস্থা কোনো সুস্থ বিবেকবান মানুষ রাখতে পারে না দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা হচ্ছে সমকামিতার বিরুদ্ধে যখন বলা হয় তখন অনেকেই আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বলে থাকেন যে আমাদের বাংলাদেশের অনেক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকের মাধ্যমে মাদ্রাসার ছাত্ররা নিগৃহীত হয় এভাবে যৌন অত্যাচারের শিকার হয় এ ব্যাপারে আপনারা কেন কথা বলেন না এ ব্যাপারে আমরা কথা বলি না এই কথাটা আপনাকে কে বলল এ ব্যাপারে আমরা অবশ্যই কথা বলি এবং এ ব্যাপারে আরও বেশি বেশি কথা বলা দরকার এ ব্যাপারে আমাদের সচেতনতা আরও বাড়িয়ে তোলা দরকার আমি আজকের লাইভের মধ্য দিয়ে সমস্ত অভিভাবকদেরকে বলছি যে আপনারা আপনাদের ছেলে মেয়েদেরকে স্কুলে হোক মাদ্রাসায় হোক যদি কোনো ছাত্রাবাসে রেখে পড়াশোনা করান সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে ওভার কনশাস হতে হবে অনেক সচেতন হতে হবে খুব বেশি খেয়াল রাখতে হবে যে আপনার ছেলে মেয়েরা শিক্ষকের মাধ্যমে বা বড় কারোর মাধ্যমে যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছে কিনা ব্যাপারগুলো খুবই সেন্সিটিভ খুবই স্পর্শকাতর ফলে অনেকে এড়িয়ে যায় কিন্তু এগুলো এত বেশি বেশি অহরহ ঘটছে ফলে এই বিষয়গুলো নিয়ে খোলামেলা কথা বলতে আমরা বাধ্য হচ্ছি কোনো মাদ্রাসায় যদি আপনার ছেলে কিংবা মেয়েকে বা কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যদি ছাত্রাবাসে রাখেন আপনাকে ওভার কনশাস হতে হবে ছেলে মেয়েদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা যৌন সুরক্ষার ব্যাপারে ওদের সাথে কথা বলতে হবে এবং সেই মাদ্রাসার ছাত্রাবাসে সিসিটিভি সিসি ক্যামেরা আছে কি না ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা দিয়ে সব সংরক্ষণ করা হচ্ছে কিনা প্রতিটি রুমে এই ব্যবস্থাপনা আছে কিনা না এগুলোর ব্যাপারে আপনাকে নিশ্চিত থাকতে হবে এবং আরেকটা বিষয় আপনাদেরকে বলে রাখা ভালো যে সমকামী আন্দোলন আর বিভিন্ন ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই এই ধরনের ছাত্র বলাৎকারের ঘটনা এটা এক এক বিষয় নয় দুইটা দুই বিষয় এটা আগে স্বীকার করতে হবে সেটা হচ্ছে কোনো মাদ্রাসার শিক্ষক যদি এই পাপ কাজে ধরা পড়ে তখন তাকে মাদ্রাসা থেকে বহিষ্কার করা হয় তাকে শাস্তির আওতায় আনা হয় তাকে জোতাপেটা করানো হয় তাকে সামাজিকভাবে লাঞ্ছিত করা হয় অপমানিত করা হয় শাস্তির আওতায় আনা হয় এটা হচ্ছে তার অবস্থা এবং সেই মাদ্রাসা শিক্ষক নিঃসন্দেহে এই কাজটাকে হালাল মনে করে করে না এটাকে হারাম মনে করেই করে কিন্তু সে দুর্বল চিন্তার অধিকারী খারাপ মানসিকতার অধিকারী শয়তানের প্ররোচনায় সে কাজটা করে ফেলেছে সেটাকে হালাল মনে করে না এবং এটা সমাজে এস্টাবলিশ হোক এটাও সে চায় না কিন্তু তার বিপরীতে যারা সমকামিতার পক্ষে কথা বলে তারা এটাকে হালাল মনে করে করতে চায় এবং তারা এটা সমাজে এস্টাবলিশ করতে চায় ফলে দুইটার মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান আছে দুইটা এক নয় কিন্তু তারপরেও সব পাপি পাপ এই দুইটি ভয়ঙ্কর ধরনের অপরাধ এবং ঘৃণ্য একটি কাজ আমাদেরকে এ ব্যাপারে আরও ভয়েস রেস করতে হবে আমাদের আদরে সোনামণিদের ছেলে মেয়েদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা যৌন সুরক্ষা কোনো ধরনের যৌন হয়রানি কোনো ধরনের চাইল্ড অ্যাবিউজমেন্টের শিকার যেন তারা কখনো না হয় এ ব্যাপারে আমাদেরকে সাবধান থাকতে হবে এজন্য আমি বলেছি যে অভিভাবকরা সাবধান হন কোন ছাত্রাবাসে রাখছেন প্রায় খোঁজ খবর নেন ছেলেমেয়েদের সাথে খোলামেলা আলাপ করুন সেখানে সিসিটিভি দিয়ে প্রতিটি রুম প্রতিটি 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে কিনা এটা আপনারা নিশ্চিত হন আর এই ঘটনা যে শুধু মাদ্রাসাতেই ঘটে এমনটা না অনেক স্কুলের ছাত্রাবাসে ঘটে এগুলো এই ধরনের পাপ কাজ জেলখানাতে ঘটে মন্দিরের পুরোহিতদের দ্বারা এই কাজ ঘটেছে আমরা শুনেছি চার্চের যারা পোপ আছে পোপরাও এই পাপ কাজের সাথে জড়িত হয়েছে প্রমাণিত হয়েছে এগুলো আমরা পত্র পত্রিকায় পড়েছি প্যাগোডার ভিক্ষুরা এটা করেছে যেখানে যারা এই পাপ কাজের সাথে জড়িত হয় এই ঘৃণ্য জিনিসের সাথে জড়িত হয় আমাদের ভয়েস রেস করতে হবে এবং শাস্তির আওতায় তাদেরকে নিয়ে আনতে হবে সমকামীদের পক্ষে তাদের আরেকটা যুক্তি হচ্ছে তারা বলে যে ভাই সমস্যা কি আপনার সমস্যা কি একটা ছেলের একটা ছেলেকে ভাল লাগে আপনার সমস্যা কি তারা দুজন দুজনকে পছন্দ করে যদি সম্পর্ক গড়ে তোলে তারা যদি একে অপরকে বিয়ে করে আপনার তো কোনো ক্ষতি হচ্ছে না এটা তাদের বড় একটা যুক্তি তো এখানে বাস্তবতা হচ্ছে অন্যের ক্ষতি না হলেই কোনো জিনিসকে লিগালাইজ করা যায় না কেউ যদি আত্মহত্যা করে এতে অন্যের কোনো ক্ষতি নেই আমি যদি আত্মহত্যা করতে চাই আমি আমার নিজেকে শেষ করে দিচ্ছি তো অন্যের সমস্যা কি তাই বলে কি আত্মহত্যাকে লিগালাইজ করা যাবে এটা হচ্ছে তাদের মুখরোচক কিছু যুক্তি যেটা দিয়ে তারা এটার এটার পক্ষে তারা কথা তুলতে চায় যে দুজন দুজনের সম্মতিক্রমে যদি এই কাজ হয় তাহলে সমস্যা কোথায় অনেক সমস্যা আছে সোশ্যাল কত বড় ধরনের সমস্যা সেটা আমরা বলেছি এবং আত্মহত্যাকে আমরা কখনো লিগালাইজ করতে পারি না কেউ নিজে নিজেকে ধ্বংস করে দিবে এটাকে আমরা বলতে পারি না এভাবে আজকে সমকামিতার বৈধতার কথা তারা বলছে কালকে পশুকামিতার কথা বলবে তারা বলবে একটা মানুষ একটা পশুর প্রতি যৌন আকর্ষণ অনুভব করছে তো আপনাদের সমস্যা কোথায় এবং এটা হচ্ছেও আপনারা শুনে অবাক হবেন পাশ্চাত্যে পশুর সাথে এই যৌনকর্ম করা হচ্ছে অ্যানিম্যাল সেক্স তারা করছে মানুষ হয়ে পশুর সাথে এই কাজ করছে মে আল্লাহ গাইড দেন টু দ্য রাইট সেন্স অফ ডাইরেকশন আল্লাহ তাদেরকে হেদায়ত দান করুক তারা আরও একটা যুক্তি দিয়ে বলে যে গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে অনেক পশুরা আছে সমকামী মানে প্রাণীর মধ্যে এটা দেখা যায় যেমন শুকর বা গাধা পুরুষ গাধা পুরুষ গাধার উপর আকৃষ্ট হয়ে এই কাজ করছে এটা বলে তারা প্রমাণ করতে চায় যে প্রকৃতির মধ্যে তো এটা আছে এবং সেটা বোঝাতে যে তারা পশুর প্রমাণ নিয়ে আসতে চায় তো তাদের জন্য আমার একটাই কথা যে আপনারা মানুষ না হয়ে পশু হলে অনেক ভালো হতো পশুর মধ্যে এই কাজ আছে বলে আপনারা এটাকে প্রাকৃতিক বলে যারা প্রমাণ করতে চান তারা তো মানুষ না হয়ে পশু হলে বেশি ভালো হতেন এবং এটাই আপনাদের প্রাপ্য ছিল যে পশু হলে বোধ হয় আপনাদের জন্য খুব আনন্দ ঘন হতো বিষয়টা মানুষ আর পশুর সাথে যারা একসাথে তুলনা করে তারা আসলে মানুষ হিসেবে নিজেদেরকে দাবি করতে পারে না কারণ মানুষকে আল্লাহ তালা বলেছেন আশরাফুল মাখলুকত ওলাখতকার রাম না বানিয়ে আদম আমি বনি আদমকে সম্মানিত করেছি একটা পশু আর একটা পশুকে হত্যা করে তার গোস্ত খায় হরিণ একটা প্রাণী বা পশু সিংহ একটা প্রাণী সিংহ হরিণকে হত্যা করে সিংহের গোস্ত খায় তাই বলে কি মানুষ মানুষকে মেরে মানুষের গোস্ত খাবে পশুর মধ্যে যৌনক্রিয়ার কোনো বাস বিছান নেই ছেলে মায়ের সাথে জনক্রিয়া করছে মা ছেলের সাথে ভাই বোনের সাথে পশুর মধ্যে এটা অবাধ ভাবে তারা এই কাজটি করে এটা কোনো সুস্থ বিবেক সম্পন্ন লোক পশুর সাথে মানুষের তুলনা দিতে পারে না সম্মানিত শুধু আমরা একেবারে আমাদের লাইভে শেষের দিকে চলে এসেছি যেহেতু বিস্তারিত আলোচনা না করলে এই বিষয়টি অনেকের কাছেই বোধগম্য হবে না তাই একটু লম্বা চুরা আলোচনা হচ্ছে আমি আর দু এক মিনিটের মধ্যে লাইভটি শেষ করে দিচ্ছি আমি আবার অনুরোধ করে রাখি আপনারা লাইভটি শেয়ার করুন আলোচনার এই পর্যায়ে এসে আমরা এতটুকু অন্তত বুঝতে পেরেছি যে এই সমকামিতা নিজের যৌন তারণা পূরণ করার জন্য সেম সেক্সের প্রতি সেম জেন্ডারের প্রতি সমলিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ এটা মোটেও স্বাস্থ্যকর হতে পারে না এটা মোটেও প্রাকৃতিক হতে পারে না এটা বোঝার জন্য কোনো ল্যাবরেটারিক্যালি প্রুফের দরকার নেই হাজার হাজার পৃষ্ঠার রিসার্চ আউটপুটের দরকার নেই জাস্ট আল্লাহর দেয়া এই ব্রেনটাকে একটু খাটালে আপনি বুঝতে পারবেন শুধু আল্লাহর দেয়া এই ব্রেনটাকে একটু খাটালেই আমরা বুঝতে পারবো এবং হাজার হাজার বছরের এই মানব সভ্যতার অভিজ্ঞতা লব্ধ যে সিদ্ধান্ত সেটার আলোকে আমরা বুঝতে পারি এটা প্রাকৃতিক হতে পারে না এবং রিসেন্টলি বিভিন্ন জরিপে এসেছে যে সমকামীদের মধ্যে এইডসের ঝুঁকি খুব বেশি এবং এটা একেবারে আনপ্রোডাকটিভ আমরা যদি একটু কমন সেন্স দিয়ে খাটাই নারী পুরুষের বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে জেনারেশন বিল্ড আপ করা হয় সন্তান সন্ততি পাওয়া যায় কিন্তু একটা পুরুষে পুরুষে জনকর্ম এতে কি আউটপুট পাওয়া যাবে একটা নারীতে নারীতে সম্পর্ক হলে এতে কি আউটপুট পাওয়া যাবে এতে কোনো আউটপুট নেই এবং আপনি জি যারা আপনারা সমকামিতার পক্ষে কথা বলছেন আপনার বাবা যদি সমকামী হতো তাহলে আজকে পৃথিবীতে আপনি আসতে পারতেন না আপনার মা যদি সমকামী হতো আজকের পৃথিবীতে আপনার আশা হতো না 
এবং একটা খুব মোস্ট ইন্টারেস্টিং কথা আপনাদেরকে বলি পৃথিবীতে যারা সমকামিতার পক্ষে কথা বলে তাদের সবাইকে যদি পুরুষ পুরুষ যদি পুরুষকে বিয়ে করতে চায় নারী নারীকে বিয়ে করতে চায় এরকম সব সমকামীদেরকে তাদের মন মতো বৈধতা দিয়ে তাদেরকে যদি একটা আলাদা রাষ্ট্র দিয়ে দেওয়া হয় তাদের ধ্বংসের জন্য কিছু নতুন করে কিছু করার দরকার নেই কয়েক দশক পরে তারা নিজেরাই ধ্বংস হয়ে যাবে কারণ কারণ তাদের কোনো আউটপুট নেই তো যারা গে ম্যারেজ করতে চায় পুরুষ পুরুষ বিয়ে হওয়ার পরে নারী নারীতে বিয়ে হওয়ার পরে এরকম কয়েক লক্ষ যদি সমকামী পৃথিবীতে পাওয়া যায় এই কয়েক লক্ষ লোককে যদি একটি স্বাধীন রাষ্ট্র রাষ্ট্র করে দেওয়া হয় এবং সেখানে যদি তাদেরকে রেখে দেয়া হয় তাহলে কয়েক দশক পরে এমনিতেই তারা বিলুপ্ত হয়ে যাবে পঞ্চাশ বছর পরে তাদের কাউকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না কারণ এটা আনপ্রোডাক্টিভ এটার মধ্যে কোনো প্রোডাক্টিভিটি নেই এবং পাশাপাশি তাদের সম্পর্ক বেশি দিন টিকে না আমরা এরকম অনেক দেখেছি যে গে ম্যারিজ লেসবিয়ান যে ম্যারিজ এটা টিকে না এবং শত শত পার্টনার তারা পরিবর্তন করে তাহলে সম্মানিত সুদি আমরা বুঝতে পারলাম যে ইসলাম এটাকে হারাম ঘোষণা করেছে এটাকে অশ্লীল বলেছে সীমা লঙ্ঘন বলেছে দ্যাটস ইনাফ আমি এতক্ষণ যে আলোচনা করলাম এটা হচ্ছে একটু যুক্তি দিয়ে আপনাদেরকে আপনাদের সাথে একটু বিশ্লেষণ ধর্মী আলোচনা করলাম কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ইটস অ্যান অর্ডার ফ্রম আল্লাহ ইটস এ ভার্ডিক্ট ফ্রম আল্লাহ এবং কোরআন এটাকে কনফার্ম করেছে যে এটা অশ্লীল কাজ এটা অস্বাস্থ্যকর এটা বিকৃত যৌন চিন্তা থেকে মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা থেকে এটা হয় দ্যাটস ফাইনাল এর উপরে আর কোনো কথা নেই কারণ ওহি যেটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে এটাকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করা যায় হিউম্যান রিসার্চকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করা যায় না কারণ হিউম্যান রিসার্চের রেজাল্ট এটা আজ এরকম তো কাল এরকম এটা চেঞ্জ হয় কিন্তু আল্লাহর দেয়া ওহি কখনো চেঞ্জ হবে না এবং আমাদের সুস্থ জনজীবন পরিচালনার জন্য ইসলাম এত সুন্দর ব্যবস্থাপনা রেখেছে সেটা নিয়ে আরও একটা লম্বা লাইভ হলে আমি হয়তো বিস্তারিত বলতে পারতাম ছোটোবেলা থেকে আল্লাহ রাসুল ইসলাম ছোট্ট বাচ্চাদের শিশু সুলভ কৌতূহল থেকে উৎসাহিত কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত যৌন ঘটনা যেন তাদের মধ্যে না ঘটে দশ বছরের বয়সে পৌঁছলে কিন্তু ছেলেমেয়েদেরকে আলাদা বিছানা দিতে বলেছেন সুনানে আবু দাউদের হাদিস আল্লাহ রাসুল ইসলাম বলেছেন ইদা বালাগাল আওলাদ আশরাসিনিন ফারিকু বাইন ফিল মাদাজে বিছানা আলাদা করে দাও সোহান আল্লাহ বেহামদি নারী পুরুষদের দৃষ্টি বা চাহনিকে নিয়ন্ত্রণ করতে বলা হয়েছে এবং আমাদের জৈবিক চাহিদাকে মানবীয় এই চাহিদাকে মেটানোর জন্য বিয়ের মতো একটা জান্নাতি বন্ধন একটা পবিত্র বন্ধনকে আল্লাহ তালা আমাদের জন্য প্রেসক্রাইব করেছেন যেখানে সামাজিক দায়বদ্ধতা রয়েছে যেখানে মাহাব্বা আছে সাকানা আছে প্রশান্তি আছে ভালোবাসা আছে এবং নতুন প্রজন্ম উপহার দেওয়ার একটা সুযোগ আছে আমরা এই চমৎকার বৈবাহিক সম্পর্কের বাইরে যে এরকম বিবাহ বহির্ভূত কোনো সম্পর্ককে কখনও কোনো মুসলমান প্রমোট করতে পারে না এবং ইসলাম যেহেতু এটাকে নিষেধ করে দিয়েছে এর উপরে আর কোনো কথা থাকতে পারে না কোনো মুসলমানদের জন্য এবং শুধু ইসলামই না ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মে এই হোমোসেক্সুয়ালিটি বা সমকামিতাকে বৈধতা দেওয়া হয়নি তাই সম্মানিত দিনী ভাই এবং বোনেরা আমাদেরকে সর্বোচ্চ সাবধানে থাকতে হবে যাতে করে পাশ্চাত্যের এই নোংরা আবর্জনা আমাদের সমাজে জায়গা করে নিতে না পারে আমাদের সোনামণি আমাদের কিশোর কিশোরীরা আমাদের যুবক যুবতী ভাই বোনেরা যাতে কখনও বিপদগামী না হয় সে ব্যাপারে আমাদেরকে সচেতন থাকতে হবে বিশেষ করে আমাদের কিশোর কিশোরী ছেলে মেয়েরা যখন বড় হতে শুরু করে তাদের দেহের অনেক শারীরিক অনেক পরিবর্তন ঘটে বয়স সন্ধিকালে মেয়েদের যখন মেনস্ট্রুয়েশনের পিরিয়ড শুরু হয় তখন তাদের মায়েরা তাদের বোনেরা এবং তাদের কাছের আত্মীয়রা যেন সঠিক গাইডটা তাদেরকে করতে পারে ছেলেরা যখন প্রাপ্তবয়স্ক হতে শুরু করে বয়স সন্ধিকালে তাদের মধ্যে দেহের অনেক ধরনের পরিবর্তন ঘটে তার বড় ভাই তার বাবা তার কাছের লোকেরা লজ্জার যে সীমারেখা সেটাকে বজায় রেখে আমরা আমাদের কিশোর কিশোরীদেরকে যুবক যুবতীদেরকে যাতে তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা তাদের যৌন সুরক্ষার ব্যাপারে সঠিক নাসিয়াটুকু যেন করতে পারি আল্লাহ তালা আমাদেরকে তৌফিক দান করুক এই ঘৃণ্য চিন্তা চেতনা এই অভিশপ্ত জাতির এই বদ অভ্যেস থেকে আল্লাহ তালা আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখুক আল্লাহ তালা আমাদের সমাজটিকে সুখী সমৃদ্ধ এবং শান্তিপূর্ণ একটা সমাজ হিসেবে কবলার মঞ্জুর করে নিই সমৃদ্ধ শুধু অনেক লম্বা চোরা আলোচনা করলাম যারা দীর্ঘ সময়ে আমার এই আলোচনাটি শুনেছেন আপনাদেরকে সুক্রিয়া জানাই এবং আবারও আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব আজকের এই লাইভটিতে লাইক দেয়া কমেন্টস করার চেয়ে বেশি জরুরি হচ্ছে এটা আপনারা শেয়ার করে দিন যাতে করে অন্যান্যরাও আজকের এই লাইভটি থেকে এই আলোচনাটি থেকে আলোচনা শুনে উপকৃত হতে পারে আল্লাহ তালা আপনারা সবাইকে ভালো রাখুন সুস্থ রাখুন ইমানের সাথে রাখুন এখানেই 
আজকের লাইভ প্রোগ্রামটি আমরা শেষ করছি সুবহানাকাল্লাহ বিহামদিকা আশাদুল্লাহ ইলাহ ইল্লা আংতা আস্তা ও ফিরুকা ওয়াতুব ইলাইক ওসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাত